Naam tunaendelea na kama tulivyokuambia uh, ni habari njema kwa wakulima nchini Tanzania kutumia uh, teknolojia eh, na hasa Tehama teknolojia ambayo ni utafiti uliofanywa na wataalamu wa Tehama kuhusu uh, kungamua na kugundua magonjwa mbalimbali mbali ya mazao na uweze kukabiliana nayo sasa teknolojia hizi zipo kadha wa kadha lakini Nikukumbushe tu kwamba e, mwaka 2021 Dr. Alcardo Alex Baraka Bitze alishinda tuzo ya kuwa mtafiti bora wa kiume kupande wa Tehama e, katika utafiti wa masuala ya kilimo. Na huyu ndiye ambaye atatueleza kwa undani kuhusiana na uhuu taalamu ama hizi teknolojia ambazo zinatumika kungamua e, magonjwa mbalimbali mbali ya mazao hili katika jitihada za kuhakikisha kwamba uzalishaji wa kilimo unaongezeka na kilimo kinakuwa chenye tija kama ilivyo agenda ya Tanzania kwamba ifikapo mwaka 2030 kilimo kichangie ama kikue kwa asilimia kumi. na ikiwezekana asilimia 29.1 ambazo ni mchango wa kilimo kwenye pato la uh, taifa iweze kuongezeka uh, dr karib sana Yeah, Tunafurahi sana kuwa na wewe hapa na kimsingi tukupongeze pia kwa mm. uh, tuzo na mambo makubwa unayofanya kwenye teknolojia ya kilimo. Yeah, Nashukuru. Na na na. Sasa tuanze kwa kufahamu tunavozungumzia uh, teknolojia kwa mstari tu teknolojia mbalimbali kwenye kilimo eh, hasa hii ambayo inamsaidia mkulima kutambua eh, magonjwa mbalimbali kwa sababu sasa hivi tunajua wakulima wanapambana na magonjwa mengi kwenye no. mazao yao. No. E, na wengine wanakabiliana nazo kwa, kwa njia za asili. Mm -hmm. e, kuna wengine wanatuambia wanachanganya wana, wana tumbaku sio na vitu gani afa wanapulizia yeah. <laughs> na vitu kama hivyo. <laughs> sasa tulip, tulipofikia sasa hivi tumefikia katika hatua gani ambayo unaweza kusema wakulima wanaweza wakanufaika na teknolojia za namna hii? Uh, ya naam uh, na kwanza ni nashukuru uh, Uh, kama ulivyo nitambulisha mimi ni Dr. Alcado Alex Barakabiz uh, kutoka uh, chuo kikuu cha kilimo sua idara ya informatics na teknolojia ya habari uh, kwa kweli kwa, <coughs> kwa Tanzania uh, na Afrika yote kwa ujumla uh, wakulima wamekuwa na changamoto kwa muda mrefu uh, hasa changamoto za magonjwa changamoto za wadudu mm. ambazo zimekuwa kikwazo kwa namna moja au nyingine kwenye ukuaji wa uh, uzalishaji wa, wa mazao mm. uh, lakini uh, tuna habari njema uh, kutoka uh, chuo kikuu cha kilimo sua uh, kulingana na tafiti ambazo tumekuwa tukizifanya kwa muda mrefu mm. uh, sasa tuna uh, tunafanya uh, tafiti zetu kwenye uh, mambo mbalimbali na tayari tuna mekuja tunakuja na teknolojia ambazo mm. zinaweza sasa zikamsaidia um, kulima mdogo mdogo uh, yule wa vijijini kabisa kuweza ku, ku, kugundua uh, wadudu uh, <coughs> au magonjwa kwenye kwenye mimea mm. uh, kwa hiyo teknolojia hii uh, sana tunatumia uh, uh, artificial intelligence au akili bandia mm. ambayo sasa kwa kutumia akili bandia Uh, a <coughs> jinsi inavyofanya kazi hmm. uh, unaweza kuwa na na, uh, na na unaweza kutumia simu kwa mfano ya ya mkononi uh, uka mkulima akawa anaitumia kwa sababu wakulima wengi tena utafiti unaonyesha kwamba sasa hivi wana wanamiliki hizi uh, simjanja simu simjanja hmm. ambao sasa kutumia simjanja yake anaweza kuingia shambani aka akapiga picha labda lile a uh, zao lake kama uh -huh. ni nyanya uh -huh. uh, kama ni, ni, ni mahindi majani ya mahindi uh -huh. akishapiga picha uh, kwa kutumia simu yake ndio uh, ile uh, teknolojia sasa ambayo tunaziita ni uh, apps mm. lakini apps ambazo ziko uh, zinatumia ile artificial intelligence au akili bandia mm. sasa kwa kutumia simu yake ile anaweza ile teknolojia ikamwambia kwamba huu ni ugonjwa gani kwa mfano kwenye nyanya mm. kwa sababu nyanya nao ina magonjwa kila 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 zao ndio yake nini e, lina, lina, li, kila zao lina aina mbalimbali za magonjwa kwa mfano ukija kwenye mahindi mm. unaweza kukuta kuna aina tatu au nne za magonjwa mm. ukija kwenye nyanya unaweza kukuta kuna aina mbili au tatu za magonjwa 
na kadhalika hivyo hivyo kwenye mazao mengine. Mm. Sasa anapopiga picha uh, ile inamwambia huu ni ugonjwa gani uh -huh. na dawa yake ni ni hii. Mm. Kwa tuna, tuna, tunatengeneza teknolojia ambayo kwanza inampa uh, mkulima mdogo mdogo Ndiyo. aina ya ugonjwa na jinsi anavyoweza kukabiliana na na ule ugonjwa. Mm. Kwa kishajua kwamba hii eh. huu ni ugonjwa fulani. Sasa tayari eh. ile teknolojia inampa Uh, aina tuende, pia ya. Tuende, tuende kwenye uhalisia ya eh, daktari hiyo teknolojia ni ipi hiyo application ni zipi kwa mfano ambazo sasa hivi ziko in place zishaanza kufanya kazi uh, uh, application ambazo zimeshaanza kufanya kazi uh, zipo nyingi mm -hmm. kwa, mfano. Uh, kwa mfano kuna uh, application moja inaitwa uh, Tumain mm -hmm. uh, Tumain app uh, tayari na, ina, inafanya kazi hiyo mm -hmm. ambayo lakini yenyewe inafanya kwenye kwenye Uh, kwenye banana mm, uh, kwenye ndizi kwenye ndizi ya kwenye ndizi kwa hiyo zangu wa Kilimanjaro eh, kule Kagera wapi yeah, kwa hiyo wanaweza kunufaika na na hiyo uh, tumaini hapo ambao sasa ni imekuwa designed pale sua au ni ni ya um, mtu tu binafsi kwa uh, hi, uh, hiyo ni ya, ni ya mtu binafsi uh -huh. sio ya sua uh -huh. ya sua tunazote tunazotengeneza sana tunajikita kwenye mahindi uh -huh. kwa sababu unajua mahindi ndio ndio kilimo uh, nafikiri kinachofanywa sana na watu na wakulima wengi Tanzania. Yeah, na kabisa. ipo ya kwenu ambayo uh, tayari imekushaanza kutumika. Yeah, sasa ya ipo kwenye tuna, tunaifanyia uh, majaribio. Mm. Na, na kuna wakulima tayari tumesha 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 wa, wapa wana wana test. Mm. Nafikiri uh, muda sio mrefu labda miezi michache ijayo tuta mm. tunaweza tukarudi hapa tena tukasema sasa. Na, na, na hiyo ni, ni application ya ma, mazao yote kwa ujumla ama kila application na kwa inashughulika na zao lake. Uh, kila application inaweza kuwa na na, na zao lake mm -hmm. lakini kuna uh, zile uh, application ambazo zinaweza zikatumika kwenye mazao mm -hmm. mazao mengi mm -hmm. uh, na mnayo design yenyewe sasa hivi ambayo umesema kwenye mchakato ni eh, ya eh, namna gani eh, hii tunayo design sisi ina, inaweza kutumika tu kwenye mahindi. jamii ya mahindi mm -hmm. eh, tumetumia mahindi kama uh, zao moja la ku, la, ku, la kutestia mm -hmm. lakini sasa ikishakamilika zao lolote lile ambalo ni jamii ya 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 mahindi mm. uh, inaweza inaweza tumika mm. na ukija kwa mfano tena kwenye hizi uh, uh, hot catchers mboga mm. mboga mm -hmm. kwa mfano nyanya uh, nyanya uh, jamii nyingine ya, uh, ya ya vitunguu ya mboga mboga vitunguu mm. ukija kwenye karoti mm. hizo kwa unaweza ukatengeneza eh, pilipili hoho ndio unaweza ukatengeneza uh, application mm. ambayo unatumia uh, labda nyanya tu kama case study au pilipili hoho mm. uh, kama case study Ndiyo. ya zao kwa ajili ya kutestia lakini sasa baada ya kuumemaliza ku hiyo uh, kuumemaliza ku, kunani ku, kuitengeneza hiyo application inaweza mm. kutumika kwenye jamii ya jamii ya, ya aina ya zao lile ulio mm. ulilotumia ufanisi wa hizi teknolojia katika kutoa majibu sahihi uh, upo kwa kiasi gani kwa sababu teknolojia licha ya kuwa ina, uh, ina, ina inasaidia kwa namna hiyo uh, tunafahamu pia zipo changamoto ambazo uh, inaweza ika, ikapata ufanisi wake ni uh, uh, ufanisi wa hizi teknolojia uh, kwa kweli unakuwa mkubwa mm -hmm. uh, tofauti na na jinsi mkulima sasa hivi anavyo au zamani eh. alivyokuwa anaangalia unaenda mkulima anaenda shambani uh, anaona labda hajui eh. ni, ano, ni anatumia makisio eh. kwamba huu ni ugonjwa fulani uh, muda mwingine anaenda kununua dawa ambayo eh. ambayo sio ni tofauti eh. unakuta uh, badala ya kutibu sasa anazidi kuharibu anazidi kuharibu anazidi eh. kuharibu zaidi lakini kwa kutumia hizi teknolojia uh, inakwambia inaweza kuwa na ufanisi labda kwa asilimia tisini na 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 nane mm. inaweza kuwa na ufanisi kwa asilimia na saba ambao ni ufanisi mkubwa sana mm. ukija kwenye masuala ya, ya teknolojia mm. kwa kwenye swala la ufanisi nafikiri ufanisi uh, ni mkubwa ni mkubwa ni mkubwa sana mm. na na naamini uh, hizi teknolojia kwa kweli zinakuja uh, kuleta mabadiliko makubwa mabadiliko chanya mm. kwa wakulima wetu uh, kwa wakulima wetu wadogo nchini mm -hmm. Faida nyingine ambazo mkulima um, akitumia teknolojia hizi katika kutambua magonjwa ya mazao yake eh, ni zipi na ni kwa kiasi gani pia mnawafikia ili kuwajuza zaidi kuhusiana hili uh, faida ambazo mkulima anapata moja uh, kwanza ni kwenye uzalishaji wa mazao kwa sababu unajua uh, wadudu wanavyoshambulia mm. au magonjwa wanavyoshambulia kwa kiasi kikubwa inapunguza ule uzalishaji kama hatutumia uh, uh, dawa mapema 
lakini kwa sababu teknolojia ipo na anajua kwamba ni ugonjwa fulani anaweza kutumia dawa mapema kwa uzalishaji unakuwa unakuwa ni mkubwa. Mm -hmm. Aa, jinsi tunavyofikia sisi uh, wakati tunafanya uh, utafiti tuna tunafanya zile tunaziita field visits mm -hmm. au kutembelea uh, kutembelea wakulima uh, moja kwa moja. Kwa sisi tunaenda kwa wakulima moja kwa moja uh, kuwauliza uh, kabla hata hatujatengeneza hii teknolojia. Na baada ya kuzitengeneza uh, tunawafikia vile vile kuwauliza je uh, imekidhi uh, matakwa yenu imekidhi labda kitu gani tuongeze kitu gani tutoe mm. uh, kitu gani mnahitaji zaidi kuwepo kwenye application ambayo kita kitawasaidia na mm. moja ya changamoto sasa ambazo uh, uh, tumekuwa nazo hasa uh, sisi kwenye nchi zinazoendelea mm. uh, moja ni kwamba uh, watu wanatengeneza sana hizi application mm. au teknolojia zote wamekuwa wakitengeneza kwa kujifungia mm. uh, wakati uh, zile Uh, uh, njia bora za kutengeneza teknolojia mm. inatakiwa kwanza kabla hujatengeneza umfate mtumiaji uh. wa mwisho mm. uh, sasa wengi unakuta uh, vijana wengi unakuta aidha wamejifungia chumbani amesoma labda kuna tatizo hili anaanza kutengeneza anaanza kutengeneza anafumaliza mm. akipeleka sasa kwa mtumiaji unakuta labda yule mtumiaji hana hana uhitaji wa vile vitu alivyoviweka mm. lakini sisi tunakwenda kwa mkulima Uh, kwanza mm. kabla hatujaanza kutengeneza maana tunamuuliza mm. uh, tunafanya utafiti e, tunafanya utafiti mkulima anahitaji nini mm. anataka kitu gani kiwepo kwenye hizo uh, application mm. nini kiwepo uh, nini kisiwepo ambacho kinaweza uh, kisiwe labda msaada kwake kwa uh, kwa muda mm. huo uh, kwa tunakwenda moja kwa moja kwenye uh, mashamba na tumekuwa tukifanya hivyo mm. uh, kwa ajili ya collect uh, kwa ajili ya kukusanya vitu tunavyoviita user uh, requirements mm. au mahitaji ya, ya mtumiaji yule mm. yule wa mwisho na tukishamaliza tena kutengeneza mm. tunawafata tunamfata mkulima kumwambia sasa hiki ndo tumekuja nacho ah, je unaona kina kidhi mahitaji mm. yako mm. anasema ndio maana hata wale utaka, hata wale juzi tulikuwa tuna tunawahoji mm. ah, baadhi ya, ya wakulima wale wa, 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 waone je kuna Uh, uh, umuhimu wa teknolojia tunazotusikiliza tutawasikia muda si mrefu hapa daktari uh, wa kuzungumza wao wenyewe kuhusiana na wanazungumziaje kuhusiana hili lakini kabla ya hapo nataka nijue wajua chuo kikuu cha uh, kilimo cha sokoine ndio uh, kilipoanzishwa mwaka 1984 kimsingi kwa heshima ya sokoine lakini kabla ya hapo kikiwa kikiwa uh, chuo kikuu kishiriki cha chuo kikuu cha Dar es Salaam uh, tangu tangu mwaka sabini lengo kubwa ilikuwa ni kuwasaidia wakulima wa Tanzania kuweka utaalamu kwenye kilimo Ndiye. na katika hilo ukisema tu kwamba uh, wakulima watumie teknolojia watumie app uh, inakuwa haitoshi nadhani kuna kuna namna ambavyo sasa chuo hiki na, na utaalamu ilionao wataalamu kama nyi hasa kwenye teknolojia hizi za Ndiye. tehama mnaweza kutoa sasa consultancy kwa wakulima eh ku, kuwapa kuwafuata wakulima huko walipo ama pengine wao kutengeneza utaratibu wa kuwafikia ili kuwaambia kuwaelimisha kwamba namna gani wanaweza kutumia hivi vitu hilo mnalifanya kwa kiasi gani uh, uh, hilo tumekuwa tukifanya kwa kiasi kikubwa uh, kwa sababu najua uh, sua uh, ndo chuo mama kwenye kwenye kilimo mm. uh, Tanzania mm. na unapozungumzia kwenye swala wakulima namna ya kuwafikia kwanza unajua wakulima wana wana vyama vyao mm. vile a, wanaziita fa, farming groups mm. a, ma group ya wakulima vijijini mm. ndio mm. wana umoja wa wa, wa wakulima vikundi, mm. wa, eh, vikundi vya eh, vikundi vya, vya wakulima mm. tofauti tofauti unaweza kuta labda kijiji fulani kina umoja wa wakulima kuna kikundi cha wakulima ambao wanashirikiana kwenye kwa mm. mambo mengi kija kwenye swala mbolea mm. maswala ya teknolojia na kule vijijini mm. uh, kuna hawa watu maafisa ugavi mm. uh, au uh, agriculture extension uh, officers mm. ambao pale pia tuna ndo tunawatoa mm. ndo sio mnawalimisha mnawatengeneza ndo tunawatengeneza ndo tunawapika waende sasa kuja kusambazwa kwenye halmashauri zetu na kwenye maeneo mbalimbali ndio ambao wanasambazwa kwenye halmashauri na wala nchi nzima mm. kwa hiyo sasa um, Uh, sisi tunachokifanya kwanza uh, tunapotengeneza uh, teknolojia za namna hii mm. tunawafikia maafisa tunakaa na maafisa 
mm. mafisa oh. kilimo ndio wale wanaosambazwa kwenye mashauri mm. mafisa ugani mafisa ugani tunawaelimisha tunakaa nao kwa sababu wale ndio wanakaa na wakulima mm. muda mwingi kwao tunawaelimisha tunawaelekeza mm. uh, tunaeleza teknolojia ambazo uh, tume, tumetengeneza mm. na wale sasa ndio wanakuwa na uh, wanakuwa kwa sababu wale wana, wanakuwa na na uh, muda mwingi na, na vikao vyao mm. uh, wanajua jinsi wanavyokutana mm. labda katika kuelimishana uh, jinsi gani mbolea uh, masuala ya teknolojia uh, dawa mm. uh, hizi labda kama ni bei za mbolea mm. zikuwa kuna mabadiliko kuna punguzo uh, wana, wakulima wanajua kupitia kwa maafisa ugani mm. uh, kwa kwanza tunapitia kwa maafisa ugani yeah. lakini mbali na kupitia kwa maafisa ugani sisi pia tuna kuwa na, na vikao na wakulima uh, moja kwa moja mm. wakati tunafanya uh, uh, tafiti kwenye zile zile field visits mm. sawa sawa mm -hmm. hai hapo mengi uh, lakini pamoja na hiyo uh, zipo baadhi ya teknolojia ambazo zinamlazimu mtu ku gharamika ili yeah. kuweza kutumia. Vipi kwa upande wa uh, mathalan hii ambayo mnaitengeneza? Um, kulima analazimika kwa namna yote ile uh, kulipia uh, huduma hii ambayo anaipata uh, kupitia hizi program ama ni kwa vipi mnawawezesha mna katika hili? Um, uh, uh, teknolojia kama hizi uh, ndiyo kunaweza kukawa na uh, namna ya, ku, ya kulipia. Mm. Uh, au nyingine zinaweza kuwa ni ni ni, ni, ni bure. Uh, tuwe na, na simu yako kama ipo kwenye kwa sababu kuna baadhi ya uh, tuseme uh, zile features mm. au uh, vitu vinavyopatikana kwenye mm. ile application. Mm. Uh, kwa kuna ambazo zinaweza zikawa ni, ni za bure. Akishaichukua akishaipakua kwenye simu yake ya mkononi akawa nayo uh, anaweza ku kuzitumia. Yeah. Lakini sasa kama anataka labda vitu vingine uh, zaidi kwa mfano jinsi labda ya, ku, ya kujua uh, kwa mfano mm. naweza kusema uh, unatoa labda tuna unatengeneza application ambayo inagundua uh, magonjwa manne. Uh, unaweza kutoa labda gonjwa moja au mawili mm. ikawa ni ni bure. Lakini kama unataka ugundue magonjwa ili nani iweze ya ziada. Ya ziada. Mm. Maana pale mkulima atalazimika ku ndio ku, kulipia mm -hmm. kulipia charge ambapo charge inakuwa unakuta ni, ni, ni kidogo tu mm -hmm. lakini baadhi pia unakuta ni ziko ziko zi, zi, ni bure hazitaji mm. hazitaji hataji hizo labda bando lako kwa hiyo tu bando yeah, unahitaji bando lako tu <laughs> na sisi hata tunachokitaka hatutaki kumuingiza mkulima uh, uh, mdogo 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 kwenye hizi gharama kubwa mm. sisi tunacho tunatengeneza lakini mm. tuna tutafuta ubia wa 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 watu wengine wa uh, mashirika binafsi uh, serikali yenye uh, yenye tu, tuangalie namna gani kwa pamoja tunaweza tukamsaidia kabisa tumuondolee ile uh -huh. ule mzigo kwa sababu kuna mzigo wa mbolea uh -huh. uh, kununua tanunua mbolea atanunua dawa si ndio sasa asije tena mpaka kwenye atanunua mbegu uh -huh. asije tena kwenye mzigo wa watu wengine tun, tunataka tum, tumsaidie huyu uh -huh. mkulima mdogo aweze ku apate Sawa daktari. Uh, wakulima wao kwa ni wanasemaje? Hebu tuwasikilize wakulima na uh, kule Morogoro na kimsingi uh, kule Kigoma wakulima wamezungumza uh, kuhusiana na hizi teknolojia. Uzuri ni kwamba bana tunakuelekea hata bibi yangu kule kijijini. Ndiyo. Anajua kwamba bana kilimo kinabadilika. Alipokuwa analima kipindi cha nyuma. Ndiyo. Uh, ile kienyeji kienyeji sasa hivi naona na, na wenyewe pia wanabadilika wanaanza ku kwa sababu wanasikiliza pia kwenye vyombo vya habari wanaangalia na wataalamu mnavyosema wanabadilika na, na pale ambapo wanafanya mabadiliko wanaona kuna tija kwa hiyo hata mwenzake akimuuliza bana mm. ah, mbona msimu huu umepata ma, mavuno mengi bana nimetumia kitu fulani kwa hiyo yule mwingine pia naye anashawishika ku uh, kuitumia ku, 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 teknolojia katika uzalishaji kwa hiyo kwa teknolojia nyingi ambazo zipo. Tawasikiliza hapo muda si mrefu. Lakini uh, katika hilo mnaona kwa mfano mnavyobuni kitu kipya kama hivyo labda kuna app kwa ajili ya, ya kubaini magonjwa ya uh, mimea. Ndiyo. Au au programu yoyote. Um, uh, utali wa kulima uh, ndio kumekuwa na, na changamoto. Ujue mkulima uh, kwenye mambo ya teknolojia. Hakuna uh, namna Uh, mtu yote sio mkulima tu. 
uh, mtu yote kuna namna ambavyo inatakiwa kuna njia unatakiwa utumie ndio yeah. ili kum, kumshawishi mm -hmm. uh, sasa inapokuja kwenye uh, swala ukulima kwa adopti kutumia hizi teknolojia mm -hmm. uh, kwanza nataka umuonyeshe jinsi kinavyofanya kazi aone mm -hmm. uh, pili nitakuwa umuonyeshe manufaa ya hiyo teknolojia mm -hmm. akishaona kwa wengi ambao tume, tume tunafanya nao kazi uh, kwenye hizi tafiti zetu uh, um, uh, mapokeo ni makubwa mm. ni makubwa sana kwa sababu tija tija wanaiona kwenye kwenye teknolojia kwa hiyo uh, mapokeo kwa kweli kwa kwa ujumla naweza kusema ni ya hizi teknolojia ni, ni makubwa kwa kwa kulima ni namna tu unavyotakiwa kuwa kwa kuelekeza mm. kwamba manufaa yake ni nini uh, ukitumia teknolojia uh, mm. nini itakuwa tofauti na jinsi uliokuwa ukifanya mm. uh, kilimo kwa cha kawaida ba, baada ya kushinda tuzo ya mtafiti uh, bora kwa upande wa Tehama ndio ulisafiri kwenda kwenye nchi mbalimbali kama Uingereza ndio na bila shaka pia uko umeona wakulima wakule na taasisi za kilimo na serikali zinavyofanya kwenye masuala ya kilimo hasa upande wa teknolojia. Ndiyo. Ni kitu gani hasa ambacho Tanzania tunapaswa kujifunza kutoka huko? kitu ambacho tunatakiwa kwa kweli a, teknolojia inabadilika sana tena mm. kwa kazi. Mm. A, na wenzetu wako mbali sana wakija kwenye mambo ya teknolojia. Mm. Kwa hiyo nafikiri sisi kama nchi a, tunatakiwa kuwa na na mtazamo uh, chanya mm. hasa wa kutumia uh, hizi teknolojia kueleza umuhimu wa matumizi ya hizi teknolojia uh, kwa wakulima hasa kwa wakulima wetu wa wadogo wadogo kwa sababu uh, usipo mwambia leo achana na hizi teknolojia za akili bandia mm. kuna teknolojia nyingine nyingi ambazo wenzetu wana, wanatumia uh, sisi ambazo bado kabisa hata tuja, tujaanza kutumia mm. kwa hiyo uh, nadhani takiwa kuwa na mtazamo ule wa kuelekeza wakulima jinsi ya ku, ya, ku, ya kuzitumia tu teknolojia kitu kingine uh, nilichojifunza na, nachoona ni uh, ule mfumo mzima mm. wa, 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 wa ubunifu mm. uh, ndio tunafanya vizuri uh, Tanzania uh, umeona kuna vitu kwa mfano kuna mashini makisatu yeah. uh, zinaanzishwa unaona kwenye view Uh, kuna hizi wanaziita innovation week mm. ambazo zine ni chachu katika uh, katika bunifu mm. mbalimbali kwa kwa vijana wetu uh, kwa hiyo uh, labda kuboresha tu uh, mm. hii mifumo ya ya, ya ubunifu uh, nchini Tanzania hasa kwa kwa vijana mm. Mm. na katika hatua ambayo tumefikia namna ambavyo tunatumia teknolojia uh, ili tunufaishe mfano katika masuala kama haya ya kilimo unaona nini cha ziada ambacho tunaweza kufanya? Ah uh, uh, cha ziada uh, nafikiri ni uh, kujikita zaidi kwenye kwenye utafiti. Mm -hmm. uh, na uvumbuzi kwa sababu uh, hakuna maendeleo yote bila bila utafiti na uvumbuzi. Uh, kila unachokiona hapa kimetafitiwa. Hata unachokiona ndani humu. Mm -hmm. uh, kimetafitiwa kila kitu unachokiona kimetafitiwa hii meza la utafiti eh, hii meza hizo hizo hiyo miwani eh, hiyo tai diyo. ni mtu ali, <laughs> alifanya utafiti eh akasema <laughs> hii eh, eh, hiyo eh, shanti eh, eh, ni mtu alifanyia alifanyia utafiti ndio nitakuwa tujikite zaidi kwenye uh, kwenye utafiti kama nchi mm. mm. ulitueleza awali kuwa uh, teknolojia ambayo sio mnaitengeneza uh, mna kwa sasa mmefika katika hatua ya majaribio Ndiyo. kwa wakulima Ndiyo. lini mnatarajia uh, kukamilisha majaribio na uh, kuitambulisha rasmi sasa zaidi uh, kwa wakulima uh, nafikiri kwa sehemu tulipofikia nadhani kabla mwaka huu haujaisha tutakuwa uh, tayari tumeshaitambulisha rasmi kwa wakulima Mm -hmm. na uh, tukitaka kwa sababu Azam ni, ni wadau uh, tutarudi tena tutakuja hapa kukuelezea mm -hmm. kwamba hiki tulicho kitengeneza tayari kina kimeanza kufanya kazi. Mm -hmm. yeah, kwa na, na ni kabla ya mwaka huu haujaisha 2023 mwezi Disemba tayari tutakuwa tumesha tumeshatambisha kwa kulima.
Mm. Sasa so, uh, sehemu nyingine ambayo naona wananchi wanatabika ama wakulima bado hawajapata majawabu na suluhisho ni katika eneo la teknolojia za umwagiliaji. Ndiyo. Ambapo bado Tanzania kwa kiasi kikubwa inategemea wakulima wengi wanategemea uh, kilimo cha mvua. Ndiyo. Uh, sasa kama tunataka kilimo chenye tija lazima tuwekeze pia kwenye teknolojia za umwagiliaji. Katika eneo hilo uh, tunaweza kusema ni kwamba ni, ni, ni eneo gumu kununyia wataalamu pengine kusaidia uh, tuondokane kabisa na kutegemea mvua ama shida iko unadhani shida iko wapi kwa upande huu? Uh, uh, kwenye swala umwagiliaji uh, na tunafanya pia. Mm. Uh, tunafanya pia kuna uh, tafiti tunafanya ambazo Uh, nadhani siku tukikamilisha inaweza kuwa tena ni, ni habari njema mm. kwa kulima. Ndio uh, umwagiliaji kwa kweli uh, teknolojia ya umwagiliaji ni, ni gharama. Uh, lakini uh, hatuna namna. Mm. Hatuna budi ya kwenda ya kwenda huko. Uh, kwa hiyo uh, tunafanya pia hizo hizo uh, tafiti na uh, namna gani uh, mkulima anaweza kumwagilia uh, kwa mfano unakuta kuna changamoto ambazo hata watu nyie mnaokaa ofisini huku yeah. Dar es Salaam uh, inakuwa changamoto kwenu ku, kulima uh, kwa sababu ya uh, nitakuwa ufuatilie shamba ufanyeje uende kwa sababu ya changamoto ya muda unakuta wengi wetu uh, hatuwezi kumiliki mashamba kufanya kilimo lakini sasa kama unakuwa na teknolojia ya umwagiliaji mm. ambayo nadhani uh, pia tunaifanyia tunaifanyia kazi uh, kunakuwa unaweza kuwa na app hiyo hiyo application ile ambayo ipo ipo kwenye simu kwa hiyo uh, wewe ukiwa na shamba lako uh, umefunga kwa mfano ile mifumo ya ya, ya umwagiliaji yeah. unafunga mfumo wa umwagiliaji unaunganisha pamoja na, na simu yako ya mkononi uh. ambayo sasa uh, wewe ile simu yako ya mkononi mm -hmm. inaweza kuwa uh, ina uwezo wa kukuambia yeah. kwamba uh, labda kiasi cha maji shambani kime yeah. kimepungua Uh, unaweza kuchukua simu yako uh, uh, uka 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 click sehemu yeah. uh, uka trigger uka ukamwagilia shamba lako hata kama liko Morogoro hata kama liko uh, liko Bagamoyo mm. uka ukamwagilia unapomwagilia labda kwa muda wa dakika 20 nusu saa uh -huh. kwenye application yako itakwambia kwamba sasa kiwango cha maji hiki kimetosha kimetosha mm -hmm. unafunga umwagiliaji <laughs> Kwa hiyo hiyo pia tuna uh, hiyo pia tuna ni kazi ambayo tuna uh, tunaendelea nayo. Nadhani uh, 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 siku tukikamilisha inaweza ikawa ni, ni habari njema pia. Kwa itakuwa ni habari kubwa. Ya, itakuwa kwa itakuwa ni habari kubwa. Kwa hivyo pia tuna Sao. tunafanya. Tu, unajua tunazungumza kuhusu consultancy eh, wakulima wa, wa nchi hii wanakosa consultancy ama wale ushauri wa kitaalamu kuhusu masuala ya kilimo. Na kwa sababu nyie mpo eh, wakati mwingine anaweza anaweza akawa eh, hajaweza haja kufikia yule afisa ugani kule kijijini Ndiyo. lakini labda akataka kupiga simu kwa wataalamu labda sua au akataka ku, kuwasiliana na nyie eh, au labda na wewe binafsi kwa kuna wengine wanatufuatilia sasa hivi wakulima wanataka kuwasiliana na wataalamu kama nyie labda pengine unaweza kusaidia labda kama ni namba ya simu ama sehemu ambayo watu kulima wanaweza wakatembelea wakaweza kupata eh, hiyo consultancy ama ushauri wa kitaalamu kwenye masuala ya kilimo uh... Uh, kwa kweli kwenye uh, maswala ya ushauri nadhani chuo kipo uh, ki, kipo wazi mm. na na sua pale kuna uh, kuna sehemu uh, kuna vitengo mm. uh, kwa mfano kuna kuna sehemu imetengo kabisa kwa ajili ya linaitwa shamba darasa mm. uh, ambapo uh, vijana wakulima wanaweza kuja kujifunza na kuuliza mambo ya Uh, kuuliza ushauri mambo ya ushauri wa kitaalamu uh, labda kama ni ni ni, ni upandaji uh, mbegu uh, ni aina ya mazao mbalimbali uh, kuna hiyo eh, kuna hilo eneo na kuna hizo kuna hizo fursa mm -hmm. uh, labda tu uh, kupitia kipindi hiki niambie na wakulima wanaweza kuja pale kuuliza uh, kuuliza ushauri wa, wa kitaalamu mm -hmm. nadhani uh, nadhani hizo nafasi nafasi zipo na wataalamu wetu wako tayari ku kuapa ushauri. Mm. Mm -hmm. Sasa na, na pia kwenye website yenu labda ya sua au mitandao ya kijamii labda eh, kama kuna mitandao yote ambayo wanaweza wakatembelea. 
Uh, ah yeah, kuna uh, uh, chuo kina uh, kipo kwenye mitandao kijamii kuna uh, nafikiri kipo kwenye uh, Twitter, kipo yeah. Facebook kwa kenda kwenye uh, page uh, za Asua, mm. uh, Sokoine University, uh, Twitter huko uh, Instagram uh, akiuliza swali na wengi huwa wanafanya hivyo mm. uh, wanauliza uh, maswali kwenye mitandao kijamii na wanajibiwa kama kuna chochote kile mkulima labda anahisi anataka kukijua mm. kuhusiana na kilimo basi a, anaweza akauliza na a, kiweza, a, kuna email pia kwenye a, kwenye website mm. a, ya anaweza kawasiliana na yeye moja kwa moja anaweza kawasiliana sisi moja kwa moja akapata kwa... ushauri wa kitaalamu akapata ushauri wa kitaalamu eh yeah. kuna Sasa. kuna namba za simu pia kwenye a, labda kwenye idara mbalimbali mbali, yeah. ambazo anaweza akapiga aka, moja kwa moja kama ana changamoto anataka kuuliza Mm. Uh, kitu chochote mm -hmm. uh, milango kwa kweli uh, mm. milango kwa kweli kwazi mm. asante sana doctor tunakushukuru sana pia kwa haya ambayo umetujuza na karibu tena wakati mwingine okay asante sana asante sana ni doctor alcardo akitujuza zaidi kuhusiana na teknolojia ambazo zinasaidia kutambua magonjwa mbalimbali katika mazao na ndivyo ambavyo tunahitimisha hivi sasa katika shajara muda simrefu ni habari karibu sana kwenye habari katika kukabiliana na madhara yatokanayo na matumizi holela ya dawa na chanjo kwenye jamii mamlaka ya dawa na chanjo mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA kanda ya Ziwa Mashariki imeunda timu za wataalamu wa afya kutoka kwenye halmashauri za kanda hiyo ili kudhibiti na kushughulikia madhara hayo akizungumza na wataalamu hao kwenye warsha ya kuwajengea uwezo meneja wa TMDA kanda hiyo Sofia Mzirai pamoja na mambo mengine amesema wameamua kuongeza huduma hiyo kwenye ngazi za almashauri ili kuhakikisha madhara yanaweza kutokea yanatoka kutokana na matumizi ya dawa na chanjo hizo yanadhibitiwa kabla hajasababisha madhara kwa umma tumeamua kusogeza huduma hii ya haraka kwenye ngazi ya almashauri kwa utaona kwamba watumishi tu walioko hapa ambao ndio tunaita ni timu ya uchunguzi wa madhara makubwa yanayo kusababishwa na dawa ama chanjo wanakuwa wametoka katika hospitali mbalimbali zilizoko katika halmashauri zao kwa hiyo hapo utakuta kuna timu ya madaktari wako huko ndani katika hiyo timu Aa, kuna watu wa maabara aa, kuna wafamasia na unakuta kuna manasi ambao wote hawa uh, kazi yao kubwa ni kuhakikisha kwamba madhara makubwa yanapokuwa yametokea kwa wagonjwa baada ya kutumia dawa au baada ya kupata chanjo uh, madhara haya yanachunguzwa katika halmashauri husika kwa haraka sana kwa sababu tunaposema madhara makubwa ni yale madhara ambayo yanahatarisha uh, uhai wa wa, wa, mtumia, wa mtu baada ya kupata mafunzo kutakuwa na timu ambayo itasimamia na ufuatiliaji wa haya maudhi ambayo yanajitokeza e, katika maeneo yetu ya kazi. Na kwa kweli maudhi ambayo tulikuwa nalipotiwa ni machache sana na ni ya kawaida. Ni yale ambayo ni, ya, ni hali ya kawaida kulingana na chanjo zenyewe. E, hatukuwa na maudhi makubwa ambayo kwamba ni akotisha. Ni yale ya kawaida tu kama dawa zingine ambavyo huwa zinatolewa maana haya ama kama hali hali chanjo ni moja ya dawa. Kwa hiyo Tunataka kuanza ufuatiliaji wa karibu zaidi ili tuone maudhi kadri yanavyojitokeza ili tuweze kuona namna ya kuboresha huduma zetu za chanjo na utoaji wa dawa kwa ujumla katika mkoa wetu wa Mwanza. Tumejengewa uwezo ambao tutaweza kwamba tuko kwanza kuungua e, hayo madhara ya madogo na makubwa ya, ya dawa na chanjo kwa haraka zaidi lakini pia pia namna gani tufanye mawasiliano e, kutoka halmashauri kwenda mkoani na mamlaka ya dana fatiba TMDA lakini vile vile kufanya sasa uchunguzi e, wale madhara ambayo ni makubwa ambayo yanatokea kwa maana yatusaidia e, kuboresha huduma hii ya upatanaji wa madhara ya dawa kwa maana ya vigilance kwa jamii na kwa taifa kwa jumla tulekea tanga ambako vijana waliohitimu mafunzo ya kijeshi wametakiwa kutotumia mafunzo waliyopata 
katika kuvuruga amani ya nchi na badala yake wakayatumie katika kulinda na kujenga mustakabali wa maendeleo ya taifa. Haya yamebainishwa na mkuu wa wilaya ya Mkinga Kanali Mauled Surumbu wakati akifunga mafunzo ya vijana wa JKT kwa mujibu wa sheria operation uh, miaka sitini ya JKT katika kikosi uh, cha uh, 1838 KJ Maramba. Ni vijana kwa mujibu wa sheria operation miaka sitini JKT katika kikosi cha 1838 JKT Maramba ambao wamehitimu mafunzo yao lakini kubwa wametakiwa kwenda kutunza amani ya nchi. Taifa lina matarajio makubwa sana kwenu na ndio maana tumetumia gharama kubwa sana kuweka hapa kwa majuma 12 na leo nimeiva kweli kweli ungereni sana. Mwakilishi wa mkuu wa jeshi la kujenga taifa Kanal Amos Molo akawasii vijana hao kutumia ujuzi wa ujasiri ya mali walioupata katika kujiletea maendeleo huku mkuu wa kikosi Ashraf Hassan akitaja idadi ya vijana hao Kuna kuwa mafunzo haya mliyopata nilikuwa tayari kulitumikia na kulinda taifa letu sokoto litakapokuwa kwa hiyo nimefahamu ndani ya ugalendo umoja ushikamano ukakamavu na kujiamini hivyo Mwafaso mtafunia elimu hiyo katika kutafuta changamoto mbalimbali pasipo kuvuna sheria na taratibu za nchi yetu. Jana idadi ya 23 ameshindwa kumaliza mafunzo haya kwa sababu mbalimbali ikiwemo mtovu wa nidhamu na utoro. Mafunzo haya yamechukua muda wa takriban majuma 12. Vijana hao wamefundishwa masomo mbalimbali kwa nadharia na vitendo vipo kwa utulamu wa mwili uzaeno baadhi ya wahitimu wakatoa neno kuhusiana na mafunzo waliyoyapata sasa nchini zaidi ya mama kwangu nchi yangu ninaiona ni ya thamani kuitumikia kuwa watii kuwa sharp kuwa na umakini katika kila tunachokifanya lakini zaidi ya yote kuwa mahodari na kuwa watetezi wakubwa sana wa taifa letu uti ni kitu cha msingi kwani kiongozi akitoa taarifa fulani au akitoa kazi fulani wote tunatakiwa kushirikiana kwa pamoja. Ushirikiano ni kitu cha muhimu. Ushirikiano unaweza kusaidia kufikia malengo. Mariam Shedafa Azam News. Jeshi la polisi mkoa ni Mtwara limekataa kuthibitisha tukio la kujinyonga kwa mlemavu Samia Mohamed mwenye umri miaka 20 mkazi wa kijiji cha Sinde kata ya Msanga mkuu wilaya ya uh, na mkoa wa Mtwara na kudai kufanya uchunguzi wa kifo hicho tayari inamshikilia mtu mmoja kwa mahojiano zaidi Kem kamanda wa polisi mkoa ni Mtwara amesema kifo hicho hakina uhusiano na kujinyonga kwake na sasa upelelezi unaendelea kubaini chanzo cha kifo hicho Samia Ahmad Mohamed binti wa miaka 20 kabila Makonde ambaye ni mlemavu wa miguu na mikono aligundulika akiwa amefariki dunia huku mwili wake ukiwa umelala kifudifudi ukivuja damu mdomoni pamoja na puani mwili ulikuwa pembeni mwa jikoni nyumbani kwao Marehemu huyo alikutwa akiwa amefungwa na kamba ya Manila shingoni pa, eh, kama mtu aliyejinyonga Katika upelezi wa awali jeshi la polisi kwa Mtwara imebaini kwamba kutokana na ulemavu kwa mikono na miguu kwa marehemu huyo aliyokuwa nao uwezekano wa yeye kujinyonga ni mdogo sana. Aidha mwili wa marehemu umehifadhiwa katika hospitali ya mkoa Rufa Ergula kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi wa kitibabu. Hadi sasa tumemshikilia mtu mmoja wa jinsia ya kiume kwa ajili ya mahojiano kuhusiana tukio hilo. Hata hivyo katika jitihada za jeshi hilo lilifanikiwa kuwafikisha mahakamani watuhumiwa 84 kwa makosa mbalimbali mbali, kati ya hayo mtumiwa mmoja amehukumiwa kifungo cha miaka sitini jela kwa kosa la kubaka jumla utumiwa 84 baada ya kufikisha mahakamani kesi zao zimekwisha na kupatikana na hatia ambapo eh, walihukumiwa kwenda jela na wengine kulipa faini miongoni mwa watumiwa ambao walipatikana hatia ni mtumiwa mmoja alihukumiwa 
kifungo cha miaka 60 jela ambaye anaitwa Defao Kasi Mabdala huyu ni mkazi wa na nyumbu alifikishwa mahakamani baada ya kutenda kosa la kumbaka binti moja ya miaka 13 pamoja na kumlawiti katika hatua nyingine jeshi la polisi mkoa ni Mtwara limethibitisha utulivu na amani na kuwahamasisha wakazi mkoa ni humo kujiandaa na mapokezi ya rais Samia Sulu Hassan katika ziara yake ya kikazi mkoa ni Mtwara anaotarajia kuifanya kutoka Mtwara anaitwa John Kasembe Azam News Speaker wa bunge la Marekani Kevin McCarthy amesema kuwa anaanzisha uchunguzi wa kutokuwa na imani na rais wa Marekani Joe Biden hatua ambayo inaonekana kuchochewa na shinikizo kutoka kwa rais wa zamani Donald Trump na washirika wake ikiashiria mwaka wa uchaguzi utakaokuwa na mvutano mkubwa pia McCarthy amesema kuwa uchunguzi wa bunge kwenye familia ya Biden mwaka huu umefichua utamaduni wa ufisadi unaohitaji kuchunguzwa kwa kina msemaji wa ikulu ya White House Ian Smith amesema kuwa ikulu ya Marekani imetaja juhudi hizo kuwa siasa zenye msimamo mbaya zaidi na wabunge wa Republican wamekuwa wakimchunguza Rais Biden kwa takriban miezi tisa bila kupata ushahidi wa wote Jeshi la Ukraine limesema kuwa limekomboa vinu vya mafuta na gesi kwenye bahari ya Black Sea kutoka mikononi mwa Urusi kieleza hatua hiyo kuwa muhimu katika kuchukua tena udhibiti wa Crimea. Ripoti zimeongeza kuwa wapiganaji wa Ukraine wamepiga hatua kubwa kuelekea kukomboa Bakhmut mji uliozingirwa baada ya kuchukuliwa na Urusi mwezi Mei kwa kukomboa vinu vya Kiev imepata nguvu zaidi kwenye vita yake dhidi ya Urusi. Naibu waziri wa ulinzi wa Ukraine amesema kuwa wapiganaji wa Ukraine wamekomboa mji uliopo kwenye mkoa wa Donetsk wakati wakiendelea mbele kuelekea kwenye miji mingine miwili kusini mwa Bakhmut. Tulekea huko Morocco tutazame janga kubwa ambalo limewapata la tetemeko la ardhi. Mfalme wa Morocco Mohamed Wasita amedhihirisha mshikamano kwa taifa lake ambalo hivi sasa liko kwenye majonzi makubwa na amechangia damu na kuwatembelea baadhi ya majeruhi katika moja ya hospitali huko Marrakesh. Mchangiaji wa damu umekuwa ishara ya kitaifa ya mshikamano na raia wa Morocco wamekuwa wakipanga foleni huko Marrakesh na katika miji mingine ili kuchangia damu waliojeruhiwa. Baadhi ya raia wa Morocco wanailaumu serikali kwa kuchelewesha shughuli za uokoaji. Tetemeko la ardhi nchini humo lenye ukubwa wa 6.8 katika kipimo cha Richa limesababisha hadi sasa vifo vya zaidi ya watu 2900 huku maelfu ya wengine wakijeruhiwa. Na nikukumbusha tu katika historia uh, tetemeko lingine lililokubwa zaidi lilitokea katika ukanda huo huo katika eneo la kaskazini mwa Afrika hasa katika safu hiyo ya milima ya Atlas ilikuwa mwaka 1980 ambayo ilikuwa na kipimo cha 7.3 ilitokea kule Algeria na kusababisha vifo vya watu takriban 2500 na zaidi ya watu laki tatu kukosa makazi yao inaonekana katika eneo hilo kuna uh, viashiria na changamoto za kutokea matetemeko makubwa ambayo yanasababisha maafa makubwa hivyo kwa ambao wana uh, safari ama kwenda kuishi katika maeneo ya Marrakesh na maeneo mengine ya kaskazini mwa Afrika ni vizuri pia kuchukua tahadhari. Tuta uh, endelea na mengine baada ya mapumziko mafupi. Thank you. 
Asante kwa kuendelea kwa nasi na karibu tuangazie Faransi uh, wampi amekwenda kutembelea lakini uh, moja ya swala kubwa ambalo imekwepo uh, hivi karibuni ni kuhusiana na uh, kile ambacho alipigilia msumari waziri wa masuala ya jamii jinsia wanawake pamoja na watoto Dr. Dorothy Gwajima na akaeleza na kutoa uh, msisitizo wa sheria namna ambavyo imelekezwa kuhusiana na katanzo la watoto 
uh, kucheza katika sherehe za usiku uh, mathalan katika shughuli uh, kama vile harusi na nyinginezo sasa ni jambo ambalo uh, limekuwa likifanyika na limekuwa pia si rafiki kwa watoto walio wengi miongoni mwa yale ambayo yamekuwa yakizungumzwa na farasi wetu ameangazia hili kwa kina David Wakarungi karibu uh, utujuze zaidi Shukran sana studio na moja kwa moja tuko posta hapa na mahususi kabisa tupo katika ofisi za baraza la sanaa la taifa Basata pamoja na zile za bodi ya filamu Tanzania na mahususi kabisa hapa tumefika kwa ajili ya kile ambacho tumekuwa tukishuhudia mitandaoni kikizaga e, video clip ama video fupi ambayo inaonesha watoto wakiwa wanacheza e, katika sherehe fulani hivi na katika sherehe hiyo basi serikali imeibuka na kusema kwamba kwa namna ile na namna ilivyozua gumzo lakini pamoja na jamii kwa ujumla kwamba watoto wale walicheza kinyume na maadili na wizara kisha ikaitisha mkutano na washereshaji pamoja na wamiliki wa kumbi za stare kwa ajili ya kujadili na kuangalia mustakabali sahi. Tupo na mshereshaji hapa ambaye yeye siku hiyo ndi aliyekuwa MC. Atatujuza hapa kisha tutazungumza na wengine. Habari ya wakati huu MC Nsena. Salama kabisa na mshukuru mwenyezi mungu mumba mbingu na nchika. Ilo njina yako la kazi. Njina yako alisi ni? Naitwa na bihundu Laurent Nsena ni mme halali wa mke mmoja na na watoto wa. Asante MC. E, tueleze, kipi kilijiri hiyo siku? Kilichojiri ni kwamba tulikuwa tuko kwenye shuri kama kawaida, maandalizi alikuwa naendelea na tulipokea tu taarifa kwamba kuna kikundi kitatangulia kabla ya marusi kuweza kukaribia ukumbeni. Ndo kikaingia kile kikundi cha watoto, walianza kucheza kawaida vizuri tu, lakini kadiri nyimbo ilivochanganya ndo yale tulioyaona, lakini nitumia na fasi ni ombe razi sana Tanzania, kama mliona niliweza kukatisha kile kitendo, cha wale watoto jinsi walivokuwa na cheza, na nikawakumbusha nyimbo zao ni zipi. Ndiyo, na, ilikuwa ni wapi na harusi, ilikuwa, weo ilikuwa na shereshe, ilikuwa ni harusi ya mwago, ama ni mume alikuwa nao? Ilikuwa ni harusi kabisa, harusi kama harusi ndoa. Ndiyo. Eh. Ilikuwa ni wapi na taregeni? Ilikuwa... Tale exactly sikumbuki lakini ilikuwa ni mkuki na zani tale kumi na tisa mkuki ya usi. Eh. Na mnakuwa mnapata changamoto gani hasa kwa kikisha mnasimamia maadili ya watoto hasa wanao kuja kushereesha. Lakini na maadili kwa ujumla katika kumbi za harusi na stare kwa ujumla. Ah, changamoto tunazo pata ndo kama hii ulio na sasa. Kwa mba watu wanakuwa mesha fanya mazoezi tayari ya nyimbo na wanakuja pale kuingia na kuwa ni ngumu sana kumzuia mtu ambaye amefanya mazoezi ya nyimbo yake miezi miwili alafu umweke nyimbo afanyie mazoezi sekunde tano pale ingie. Kwa hiyo natoa wito kwa wazazi, walezi kama ambavo mwishimi waziri ya mesema tuzingatie sana 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 maadili ya watoto wetu awa. Kabisa, ya. Na, na utuambie? Tukio hili ni kwa namna gani lime kufikirisha sana kusiana na kazi zako? Ya yeah, of course ili ni umiza na ndio mana ni chukua wa mzu wa kuweza kulizuia na kulikataa. Lime nifikirisha sana lakini kupitia kikao cha leo ni takuwa balozi mzuri sana katika kwa masisha mambu mazuri katika jamii. Na kikao cha leo yapi mbawe mlikuwa mna jadili hasa na pengine ya ende kuwa mungozo kwako na kwa wengine? Tumekumbushana kuhusu talatibu wa sheria na kanuni za mtoto lakini pia sheria na kanuni za uendeshaji wa matukio mazima ya sherehe. Nadhani mheshimiwa waziri ile kupitia tamko lake tutaona zaidi. Lakini katika mkutano huu wa waziri pia aliongea na alizungumza na wale ambao wanamiliki kumbi za stare akiwakumbusha wajibu wao. Na hapa tunakutana na Yusuf Lima kutoka umoja wa ba na kumbi za stare. Kwa mkutano huu wa waziri pamoja na washereshaji kipi hasa mlikuwa mnakumbushwa nini? E, kikubwa tulikuwa tunakumbushwa na waziri wenye dhamana ya kusimamia watoto waziri Gwajima kuhusiana na sisi kama chama cha wamiliki wa bana kumeza stale Tanzania kuhakikisha sheria ya, ya watoto sheria ambayo ni ya mwaka 2019 na iliyofanywa marekebisho ya 2019 kukumbuka wajibu sisi kama wadau kuhakikisha tunasimamia sheria za watoto kwenye maeneo ambayo ni ya, ya stale 
Na imekuwa ni changamoto kiasi gani? Kwa sababu wateja wanakuleteni hela lakini nao wanakuja na utaratibu ambao wanaona. Nimekuleta hela nimekodish. Lakini wao unipangie kwamba mimi usiku nisije na watoto, nisifanyeje, nisifanyeje. Hapo inakuwa mgongano wa maslahi na kusimamia sheria na kwa vipi? A, sheria inafahamika. Sheria inafahamika na tukiangalia kwenye upande wa mmonyoko wa maadili na sheria ambazo zinamlinda mtoto, hiyo iko wazi. Wala sio swala la, la, la sheria ya mtoto ya kumlinda mtoto inafahamika, swala la mtoto mazingira anayotakiwa kuwepo na muda sahihi ambayo anatakiwa uwepo na maeneo gani inafahamika. Kwa hiyo ni kujisahau tu kwa kusimamiaji waziri sheria lakini kwa kupitia tamko la waziri sasa tunaenda kukumbushwa wa kuhakikisha kwamba ni namna gani na sisi tukumbushwe wadau wetu waweze kusimamia hizi sheria. E, tamko limetolewa lakini kwa upande wa nyuma uhalisia uko vipi ka, katika uhudhuriaji wa watoto? kwenye kumbi za starehe hasa mida ya usiku. Uh, mauzuria kwenye baadhi ya kumbi za starehe zipo, watu watoto wao wanajitokeza baadhi ya maeneo lakini si kwamba sheria ilikuwa ipo. Sheria ipo lakini ni usimamiaji. Kikubwa ambacho tulikuwa tunajaribu kuwakumbusha sisi wadau wetu kwa maana ya wanachama wa chama cha baa na kumbi za starehe ni kuhakikisha wanasimamia hizi sheria. Kwa sababu umri ya mtoto unafahamika hata kwa kumuona sio kwa lazima kumuomba cheti chake. Basi pale ambapo tunaona watoto wanakuja kwenye maeneo yetu, basi na sisi tusimamie kama ambavyo wadau wengine wa shereheshaji na MCs wanaweza wakasimamia ili kwa pamoja tukijiunga kwa pamoja lakini kupitia wizara usika na jamii usika tunaweza tukapunguza ule ambao ni mnaitwa ni mmonyoko wa madi kwa sababu tukiangalia kwenye levo ya mtoto mtoto kuna vitu ambavyo anapaswa kuviona au anapaswa kuvishuhudia kuna vitu vingine vinakuwa ni nje ya uwezo wake sasa kunavoongelea swala la mmonyoko wa maadili ni pamoja na jamii tunavoanza kuwafundisha vitu ambavyo viko kwenye umri wa umri wa husika kama watoto katika mkutano huu maalum kati ya washereshaji wa miliki wa kumbi za starehe na baa kadhalika waote wanaohusika na burudani wakiwemo ma DJ wakiwemo wapambaji na wote kwa ujumla Mheshimiwa Waziri Gwajima yeye alipata fursa ya kuketi nao na wakajuzana mambo mbali mbali lakini miongoni mwa mambo ambayo yeye alikumbushia ni pamoja na kutohusisha watoto kujihusisha na utoaji wa burudani ama kushiriki sherehe wakati wa usiku iwe wanatumbuiza ama kuhudhuria kwa sababu kila ambacho kuwa kinaendelea pale kinakuwa kiko mbali zaidi na umri wao ama uwezo wao wa kiakili wa kungamua vitu na kuchuja kipi chema kipi kibaya na haya ni sehemu ya maelekezo ambayo aliyatoa katika kikao hiki hakuna mtu atamtumia mtoto katika maonyesho ya harusi maonyesho ya fashion au maonyesho mengine yoyote yanayofanana na hayo wakati wa usiku mtu akauliza mbona siku hizi tunafanya maonyesho kama haya pia mchana sasa sitarajii mtu asijiongeze akasema sasa mimi nitakuwa nafanya haya haya nitafanya mchana oho utabebwa na sheria equitably pale sheria ambapo kuwa haisemi kitu tumia hekima na busara zako lakini sheria haisomwagi yenyewe peke yake ina zingine zinabebana na kuhusishanishana utakutwa pengine na mazito zaidi ndugu wana habari ukiacha tukio hilo imeibuka tu tabia ya baadhi ya familia na wanajamii kuwatumia watoto kwenye shughuli za maonyesho ya harusi maonyesho ya mitindo au maonyesho mengine yoyote yanayofanana na hayo katika maeneo yasiyoruhusiwa hasa nyakati za usiku kinyume na kifungu hicho cha 158 kifungu kidogo cha B cha sheria ya mtoto matukio hayo kwa kiwango kikubwa huongozwa na washereheshaji kwa jina maarufu ma MC baadhi yenu tuko hapa lakini pia wakishirikiana na waongoza mziki maarufu kwa jina la DJ leo mko hapa nikiwawakilisha wenzetu ni dhahiri kuwa kwenye shughuli za namna hiyo waongozaji pamoja na wasimamizi wa watoto kwenye shughuli hizo hawazingati takwa la kisheria la kutowaruhusu watoto kushiriki katika shughuli hizo
Karibu asante kwa kuendelea kwa nasi. Tunakukumbusha unaweza ukatembelea kurasa zetu at Azam TV TZ na UTV TZ katika mitandao mbali mbali ya kijamii ili kuweza kupata mengi zaidi. Lakini sambamba na hayo yapo mengi pia ambayo hapa tunajadili na hapa katika hoja mezani moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa pia katika mjadala ni pamoja na swala la tafiti ambazo zimetolewa hivi karibuni kuhusiana na kati ya watu moja watu nane wako uh, hatarini uh, katika masuala ya afya ya akili na ni miongoni mwa yale ambayo alielezwa hivi karibuni uh, na kuzua uh, wasiwasi uh, ikiwa ni pamoja na watu kuhitaji zaidi msaada wa kisaikolojia lakini kuhitaji pia uh, zaidi msaada wa uh, viongozi wa dini ikiwa tafiti hizo zilizofanywa nchini zinaelezwa kuwa watu wa nane katika kila kundi la watu moja walishakumbwa na hali ya kutaka kujitoa uhai ambapo kutokana na hali hiyo serikali imeziomba pia taasisi za dini kuajiri wataalamu wa afya ya akili ili kurahisisha mikakati ya kupunguza matukio hayo na tutakuwa na mjadala hapa wa kina uh, kuhusiana na hili lakini kabla uh, tujakutambulisha pia wale ambao tunao Uh, tujikumbushe kile alichosema naibu katibu mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii jinsia wanawake na makundi maalum Amon Mpanju alipozungumza juu ya hili Zaidi ya watu elfu moja ulimwenguni wanakadiriwa kukumbwa na hisia za kutaka kujiua na hii ni kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO Ushairi huu katika maadhimisho haya ya siku ya kuzuia kujiua duniani yanayofanyika hapa jijini Dodoma unaeleza wazi namna mtu mwenye msongo wa mawazo anavyoweza kuchukua maamuzi ya kuweka rehani uhai wake. Hali ya matukio kujua katika mkoa Dodoma ni matukio 94 yaliyoripotiwa. Halmashauri inaongoza kwa matukio mengi ni halmashauri ya Kongwa kwa kuwa na asilimia 28 na asilimia ya mpwapwa kuwa na idadi ndogo ya takwimu za ulejua asilimia tano. Kati ya Januari mwaka huu paka paka Julai tumeokoa maisha ya wananchi watatu ambao wenyewe tuli, wali, katika maeneo hayo tulipigiwa simu kwamba walikuwa wanahitaji huduma za dharura kwa sababu walikuwa katika hatari ya kujinyonga. Tunaendelea kusema kwamba kweli tatizo hili ni kubwa linahitaji juhudi za kipekee kuhakikisha kwamba tunalipunguza na wananchi waweze kuishi kwa amani na utulivu. Takwimu hizo za kidunia na za kitaifa zinaifanya serikali kupitia jukwaa hili kuwapa jukumu taasisi za kidini ambazo kimsingi ni maeneo yenye idadi kubwa ya watu. Bila kwenda kwenye undani na huyu mtu kuweza kujua kwamba na tatizo hili tukamlifaa kwenye mahali ambapo kuna huduma za afya akili inaweza kuwa tatizo. Kwa tutatoa ushirikiano lakini na nyie viongozi wa dini muwe tayari kwamba sio tu maombezi na dua bali tuwe na wataalamu miongoni mwa viongozi wa dini wanaweza kumuna mtu kwamba huyu tumemwombea lakini avyoonekana anahitaji huduma za zaidi ili waweze kuwa wanakuwa alifadi ambako kwenye ambako kwenye vituo vya afya na ambako huduma za afya lakini zinapatikana licha ya mikakati hiyo bado jamii imehimizwa kuboresha malezi kwa watoto kwani makundi ya watoto na vijana nao wamekuwa kikumbwa na hali hiyo huku sababu za mahusiano zikitajwa kuwa chanzo Ahmad Ali Azam News Dodoma Nam ni taarifa hiyo ambayo ili uh, husika zaidi katika kuzungumza juu ya hiyo uh, kama ambavyo tumekujuza na, na tutambulisha wageni ambao tunao hapa tunaye uh, Sheikh Ahmad Msama bani mhadhiri chuo kikuu cha Kiislam cha Morogoro Uh, mum uh, karibu sana Sheikh Ahmad Bariza Morogoro Kwa kweli alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunafurahi kuungana na wewe Sheikh Salama tunaendelea vizuri alhamdulillah Asante uh, sana na hapa studio ni pia tunaye askofu Geoffrey Songambele Mligo eh, kutoka kanisa la Nyumba ya Maarifa Tanzania karibu sana Asante sana askofu nashukuru sana kini pia tazungumza na Sylvia Sostenes ambaye ni mtaalamu wa psychology. Karibu sana Sylvia. Asante sana. Uh, tu, tu, tumeona mengi hapo na kimsingi ni kwamba uh, katika kila watu moja kama tulivyoona kwenye utafiti mm -hmm. 
kuna watu nane ambao wamewahi kuingia katika hali ya, kuji, ya kutaka kujitoa uhai wao. E, hiyo ndio kusema kwamba asilimia nane ya watu e, wapo katika hali hiyo. Mimi mwenyewe binafsi nimemwona kutana na mtu ambaye alinisimulia simulizi ya maisha yake akasema alifikia hatua akatamani kujiua. Kwa hiyo kuna wengine pengine wamefanya majaribio yameshindikana, wengine wametamani lakini akifikiria kuhusiana na baadhi ya mambo anaairisha, anajaribu tena anaairisha na vitu kama hivyo. Kwanza kabla tujawasikia viongozi wetu hawa wa dini, Sylvia, hii ni hali ya kisaikolojia. Mm. Uh, maana yake ni nini? Mm. Maana yake ni kwamba ni pale mtu ambapo anashindwa kwenda mbele mm. wala kurudi nyuma, ina mm. kwamba anakuwa amebaki katikati. Yaani hawezi kufanya maamuzi ya kuendelea mm. na hawezi kufanya maamuzi ya kurudisha lile tukio lililotokea liwe kwenye hali ambayo ni ya kabla kwamba ningejua nisingefanya hivi sasa mm. imeshatokea hawezi kurudisha kule lakini pia hawezi kuendelea mbele labda kama kuomba msamaha ama kujiomba msamaha mwenyewe mm. ama kusema kwamba labda kama ni hasala imetokea mm. basi nitaanza upya anashindwa anakuwa hapo kwa hiyo mm. ni ile hali ambayo ni ya kushindwa kuamua mm. ufanye kitu gani zaidi zaidi anaona kuelekea mwisho kabisa kwamba mwisho wa maisha ya mwanadamu ni kufa kwa hiyo ni bora nifi. Mm. Mm. Hebu tusikie pia kutoka kwa viongozi wetu wa dini katika hilo hilo ambalo nimeuliza. Hii tuitafsiri vipi eh, Sheikh wangu Ahmad. Uh, tunafahamu kwamba vitabu vyote vya dini Sheikh uh, haviruhusu jambo hili na ni jambo ambalo halitengenezi hati manzuri ya kiroho kwa mwanadamu. Uh, inapofikia katika hatua kama hii wewe unalitafsiri vipi kwamba kuna watu ambao wanatamani ku, kujiondoa uhai wao wanatamani wasiendelee tena kuishi Naam kwa kweli kama ambavyo wenzangu na takwimu au taarifa mbalimbali zimeweza kutueleza jinsi ya sababu ambazo baadhi ya watu hufanya maamuzi kutaka kujiua mm. lakini kwa upande wa dini tunasema mpaka mtu anafikia hatua ya kutaka kujiua ziko sababu ambazo zimemsukuma lakini mm. moja katika sababu kubwa ambayo inamfanya mtu mpaka anashindwa kuhimili nafsi yake ni kwa sababu amekosa malezi sahihi ya dini mm. tunasema katika maisha ya mwanadamu uh, hakuna kiungo muhimu sana ambacho kinahitaji malezi isipokuwa roho ya mwanadamu mm. roho ya mwanadamu kwa namna ambavyo italelewa itakuwa na muunganiko na mahusiano mazuri baina yake yeye na Mwenyezi Mungu. Kiasi kwamba hata atakapokuwa anafikiria kufanya jambo lolote kwanza ufikiria mwisho wake. Kuna siku mimi nitakwepo duniani lakini mm. kuna siku nitaondoka duniani. Kwa hiyo kabla ya kufanya jambo lolote kama atakuwa amelelewa vizuri kiroho utakuta kabisa kwamba ana, anarudi kwa Mwenyezi Mungu na anaona kabisa kwamba ipo haja ya yeye kumtumaini Mungu mm. kwa sababu Mungu ndiye mwenye uwezo wa kumtatulia changamoto zake zote katika maisha kwa hiyo mm. anafikia hatua ya kuto kuona sababu ya yeye kuidhuru nafsi yake mm. au kuondoa uhai wake mm. kwa hiyo jambo kubwa ambalo tunasema sisi kama viongozi wa dini mm. ni kwamba watu wanaposhindwa kupata malezi sahihi ya kiroho basi huweza kufanya maamuzi mabaya baadhi ya wakati ambayo yanamshinda hata mnyama manake mm. mnyama anakuwa anafika hatua hajui hata analolitenda kiasi kwamba inakuwa ni, ni shida katika maisha yake mm. kwa mwanadamu huwa anahitaji sana ma, malezi ya kiroho Sao. sababu ndio sehemu pekee ambayo inaweza kumunganisha baina yake na Mungu lakini lakini uh, she wangu umesema kwamba ni, ni, ni kukosa malezi sahihi ya kiroho wao kwa watu wengine ambao wanahudhuria ibada zote wana wanajitahidi sana kwenda kusikiliza mafunzo yenu lakini ndio hao hao ambao wanaingia katika hali hii eh hii maana yake nini kwamba anakwenda pale lakini kile anachokisikiliza kiingii vizuri akilini ama shida ni nini hasa kwa sababu ukisema ni kosa malezi wengine tunawafahamu wamekuwa na rekodi nzuri tu za kuhudhuria katika eh, nyumba za ibada Asante sana chef wangu chef Goodla kwa kweli kuna tofauti kati ya kuhudhuria mafunzo ya dini mm. lakini kuna tofauti na kuwa na dini. Mm. Unaweza ukamkuta mtu amesoma sana dini no. lakini hana dini. Na baadhi ya wakati unaweza ukamkuta mtu ana dini lakini pia hajasoma sana dini. Mm. Tofauti yake iko. 
au hali yake hii inakuwa katika sura ipi mm. tunaposema mtu mwenye dini ni mtu ambaye tabia zake kila kitu chake maisha yake yote yamepambwa au yanasimamiwa na muongozo kutoka kwa Mungu pamoja mm. na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala Mm. Kwa hiyo kama mtu anafuata kanuni, anafuata taratibu, anafuata ma, 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 maelekezo ya dini, basi mtu huyu tunasema huyu ana dini. Lakini mm. mtu ambaye hata kama atakuwa amesoma vitabu vyote vya dini, Dio. lakini ikawa tabia zake, matendo yake hayamtofauti na hayamtofautishi na mtu mwingine, basi huyu tunasema amesoma tu dini sana lakini hana mm. dini. Tutarejea tutarejea hapo kwako Sheikh na tumsikilize baba Askofu Songa Mbele Mligo. Uh, Judas Iscarioti ali, alijitoa uhai baada ya kumsaliti Bwana Yesu Kristo kwa vipande 30 vya fedha. Uh, ikatafsirika kwamba ni kiwango cha juu kabisa cha kukosa matumaini kwa mwanadamu pale ambapo mtu anaona sasa labda jambo nililofanya halisameeki ama hapa nilipofikia si mbele hakuna matumaini. Uh, licha ya mifano hii ambayo tunaiona lakini bado watu wenye imani eh, tunaona wanaanguka katika hali hii ya, ku, ya kukosa matumaini kiasi cha kutaka kujitoa uhai wao. Uh, viongozi wa dini mnaona jambo hili ama tatizo hili ambalo tunalo linasababishwa na nini? Ya. Yeah. Yeah. Kwanza kabisa nashukuru. Nashukuru mtangazaji. Mm. Eh, unapozungumza neno eh, maadili. Mm. Lazima ujue maadili yanapopotelea ni wapi? Madili yanapopotelea ni pale mzazi anapozaa mtoto mm. halafu yeye akawa ni mtu wa dini mm. mtoto anamwacha nyumbani kwa mtoto huyu anavyokuwa anakuwa akiamini wanaotakuwa kwenda msikitini au kanisani mm. ni wazazi kule mzazi ataendelea kujifunza neno la Mungu mm. lakini mtoto yuko nyumbani mm. na mtoto huyu atakapovuka kwenye atakapotoka kwenye utoto kuja kwenye ujana hajazoea tena masuala ya ibada. Uh, na ndivyo sasa tunaweza kuzaa kizazi ambacho hakina maadili kwa sababu hajafundishwa maandiko yanasema umlee mtoto katika njia impasayo mm. naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Mm. Manake ni kwamba tangu anazaliwa so, so kuzaliwa tangu mimba mm. mzazi mwanamke anapokuwa na mimba azoelee ibada. No. Kisansi tunazunguza mtoto anasikia akiwa tumboni. Kwa mzazi anapozoelea ibada, mm. mtoto akiwa tumboni ataishi katika hali ya kujua ibada. Na mtoto anapozaliwa anakwenda msikitini au kanisani tayari anashajua hii ni ibada. Mm. Na atafundishwa namna hiyo. Ndiyo. Lakini kitendo cha mtoto kumwacha nyumbani basi hatuwezi kupata e, taifa lenye maadili mazuri. Mm. Yeah. Sawa so, sawa. So. Wakati mwingine kama ambavyo amegusia mwenzangu uh, watu ambao wanapata shida hii si rahisi kumtambua Sylvia kwa utaalamu wa, 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 wa saikolojia ambayo nayo ni, ni mambo gani ambayo yanaweza yakamsaidia ya, ya mtu kutambua kwamba fulani anahitaji usaidizi Aha kwanza yani kwenye masuala ambayo ni ya kufikia kiwango cha kwamba afya ya akili inakuwa haipo sawa hmm. ni kwamba mtu anavyokuwa anaelekea kujinyonga kuna kuna vitu ambavyo anavifanya kuna ahadi ambazo anazitoa kuna yani kama anamiliki mali ataanza kuzigawa bila kujali kwamba kesho yake inaendaje na mm. atakuwa na promise kabisa kwamba katika tukio fulani fulani iko siku mimi nitajiua katika jambo ambalo limempelekea yeye achukue hayo maamuzi mm. nitolee mfano labda ni kwenye issue ambayo ni ya mahusiano mtu na mtu wake wamegombana wamegombana mm. tena lakini huyu mwingine ambaye ana nia ya kujiua mm. atasema kabisa kwa hili mimi nitajitoa uhai lakini pia kwenye issue ambayo ni ya uchumi mtu ambaye ametafuta kazi kwa muda mrefu na anajiona kabisa kwamba yeye huenda ni sababu ya kukosa hiyo kazi ama anajiona kwamba yeye sio mwenye bahati ata promise kwamba siku moja nitajiua mm. kwenye issue ambayo ni ajira pia kama wewe ndo unatuhumiwa kwenye vikao unaonekana mm. ndio sababu ya kila kitu Mm. wana promise na wanasema kwamba mimi kwa mfano, kwa mfano Silvi hapo kwenye mahusiano mm. kuna mtu mwingine anaweza akatishia kujiua kwa mfano baada ya mwenzake kumwambia sasa anamwacha mm -hmm. eh anamwambia na sasa kama unaniacha sitaweza tena kuendelea kuishi bila wewe mm -hmm. na katika hili nitajiua sasa yule anaye anaambiwa hivyo anatakiwa kuchukua hatua gani 
Atakiwa endelee na mpango wake kama kawaida au kuna namna ambayo anatakiwa afanye kumsaidia huyu mwenzake? Anatakiwa afanye namna ya kumsaidia mwenzake. Either amuache salama. Kama Tumipi. ataendelea na mpango wake, eh. amuache salama. Au amuache kidogo kidogo taratibu taratibu. Amuache kwa taarifa eh. na amuache tu sasa. Sasa anakupa taarifa na mwambie kwamba bana mimi siwezi Taarifa zingine zinakuwa ni za ghafla good luck. Mm. Zinamfanya mtu atoe hiyo statement ya kusema kwamba anaweza kajiua. Mm. Lakini kama mtu anajali kwamba mm. kama tulikuwa wote kwenye kipindi ambacho ni cha amani, yeah. ina maana kwamba hata nikikuacha natakiwa ni kuacha ukiwa mm. na amani Salam. pia. Ehe. Kwa hiyo kuna huo utaratibu. Mm. Lakini pia kuna namna ambayo Mbona unaweza kutembea sasa kwa mfano labda anatakiwa afanyeje kwa mfano? Kuna namna ambayo eh. sisi wenyewe tunapuuza, tunaoyasikia hayo maneno. No. Kwamba mimi nimemwambia Hilda labda kwamba yani hii mitiani inavoelekea, mm. GP yangu imeshuka sana. Ndio. Nisipopata Coswick, ninaweza nikajiua, lakini Hilda anaweza akachukulia poa, eh. asipatilie kabisa. Ndio. Lakini ikitokea nimefanya kweli, ye ataanza kusema, lakini alisema mm. kwamba ikiwa hivi atajiua. Kwa hiyo kitu ambacho nicha kufanya na utafiti unaonyesha watu wenye nia hiyo mara nyingi huwa kuna namna wanasema kabla mm. yani kuna, kuna namna wanatuma ujumbe eh, kuna, kuna namna lazima watatoa ujumbe mm. ni moja kati ya hayo matamko pia yeah, lakini nah. mwingine anaweza akikamilisha akaandika kuna mwingine tu anaweza akaharibu aka kabisa vitu vyake vyote yeah. lakini hizo ni dalili ambazo ni za kuona kwa hiyo kwa watu ambao wanaweza kushuhudia waamini tu kwamba haya matukio yapo na mtu akisema inawezekana kweli akatenda. Kwa hiyo kitu cha kufanya ni kuendelea kuwashauri ama kuwa linki na watu ambao wanaweza wakawapa msaada zaidi. Mm. Yeah. Yeah. Asante Sylvia kwa ufafanuzi huo. Uh, kwenye uh, mtandao askofu Makori Kisare uh, askofu kutoka Mennonite naye ameungana nasi katika mjadala huu. Karibu sana askofu. Asante asante habarini za asubuhi. Hapa ni njema kabisa. Tunashukuru sana kwa kutenga muda. Tusikie pia kutoka kwako ni e, kwa namna gani uh, kama viongozi wa dini uh, nasaidia pia katika hili na, na, na pale ambapo uh, tumegusia hapa uh, ugumu wa kutambua mtu ambaye ana shida na uh, huenda akawa na mawazo kama hayo uh, na, na, na changamoto ya afya ya akili Asante labda kwanza nianze kwa kutamuka majina yangu vizuri majina yangu ni askofu Nelson Makori Kisare ni askofu mkuu wa kanisa la Mennonite Tanzania uh, katika suala hili ambalo linagusa afya ya akili ambapo inafika binadamu anaweza akaamua kutoa uhai wake duniani inatokana na sababu nyingi ambazo zinaweza kusababisha mtu akafanye kitendo kama hicho na sababu kubwa inatokana na mtu kukata tamaa mtu kuona kwamba sasa anatamani tena duniani mtu kuona kwamba anatamani tena mbele za watu kwenye jamii anatamani tena kwenye familia anatamani tena kwa watu ambao wanamfahamu kwa hiyo anaweza akaamua kutoa uhai wake na ni kitu ambacho akifanyiki kwa siku moja ni kitu ambacho kinatokea kina baada ya muda mrefu Alafu huyo mtu anapata maumivu ya ndani. Na akipata hayo maumivu ya ndani yanampelekea kuchukua maamuzi ambayo yanaweza yakahatarisha uhai wake duniani. Matatizo gani yanaweza kusababisha hayo? Matatizo yanayotokana na uhusiano, kusalitiana, matatizo yanayotokana na changamoto ambazo zinatokea kwenye jamii, kwenye familia, mahusiano kati ya mtu na mtu. Vitu kama hivyo vikitokea na mtu akakata tamaa na mtu akaona kwamba anatamani tena na mtu akaona kwamba ahitajiki tena na mtu akaona kwamba ule upendo wa mwanzo uliokuepo kati yake na ndugu na chati na jamii ile tamani yake haipo tena na upendo umepotea anaona ana sababu ya kuendelea kuishi duniani mm. na kwa hiyo anaweza kachukua maamuzi ya kujiua mm. na kwamba atiwepo tena duniani Sasa. kwa hiyo kwa kusababisha mambo kama yatokee ni maumivu ya ndani ambayo hayaonekani kwa macho lakini yapo ndani ya mtu na yanamuumiza yamemkatisha tamaa yametowesha tamani yake na utu wake mbele za jamii na kwa hiyo anaona kwamba ahitaji tena kuishi Sawa. na hiyo jamii hapa duniani ni heri atoweke duniani baba skofu e, baba skofu uh, sasa unadhani ni, 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 ni wapi ambapo viongozi wetu wa dini hamjafanya e, kwa kiasi kikubwa kwa sababu mioyo yetu inafanywa kuwa imara 
kupitia imani zetu tulizonazo na nyie viongozi wetu wa dini ndio ambao mna, mnatufunza kuwa imara e, kwa mfano mimi nimefunzwa kuzikumbatia fadhila kubwa tatu imani matumaini na mapendo e, ambayo sasa katika hivyo vinanifanya nisichukue maamuzi kama haya ni, 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 ni katika eneo gani ambalo viongozi wa dini mnadhani hapa labda hapa hajafanyiwa kazi vya kutosha na ndio maana tunaona kuna kuwa na idadi kubwa ya watu namna hii ambao wanatamani kujiondoa uhai wao kazi yetu sisi kama viongozi wa dini ni kuendelea kuwafundisha watu wa muamini Mungu mm. kuendelea kuaminisha watu kujua kwamba Mungu anawapenda mm. na kwa sababu Mungu anawapenda Biblia inasema kwenye Yohana 3:16 kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu mm. hata akamtoa mwana wake wa pekee aje duniani ile kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele mm. kwa hiyo kila mtu anayemwamini Mungu ambaye ana matumaini na Mungu ambaye anampenda Mungu hata akijeriwa moyo wake mm. hata kama watu wengine watamkataa hata kama atajeriwa moyoni lakini sisi kama viongozi wa dini tunatakiwa kumjenga katika tumaini ya neno la Mungu kwamba Mungu bado anampenda mm. na kwamba Mungu yuko pamoja naye na kwamba Mungu hawezi kumwacha na kwamba Mungu anasema niite nami nitaitika mm. nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua yako kwenye Yeremia kitabu cha Yeremia mm. kwa hiyo tunatakiwa sisi kama viongozi wa dini kuwajenga watu wetu katika tumaini la neno la Mungu mm. wampende Mungu na wajue kwamba Mungu aliwapenda hata kabla hawajampenda Mungu mm. na kwamba binadamu anaweza wakawaacha binadamu anaweza wakawatesa binadamu anaweza kawatenga binadamu anaweza kawatendea matendo mabaya lakini Mungu yuko pamoja nao. Mm. Mungu ataendelea kwa hifadhi katika mikono yake iliyo dari kwa sababu Mungu anatuwazia yaliyo ya amani, Mungu anatuwazia ya baraka, Mungu anatuwazia yaliyo mema, Mungu anatuwazia yale ya mafanikio. Mm. Kwa hata kama wanadamu watakutenga, sisi kama viongozi wa dini tuendelee kuwajenga watu wetu waamini kwamba Mungu bado anawapenda na Mungu anaendelea kuwatetea na Mungu anaendelea kuwapa amani moyoni na Mungu anaendelea kuwapa so. baraka katika maisha hata kama binadamu watawatenga. So hiyo ndio kazi yetu sisi kuwajenga katika imani ya tumaini ya neno la Mungu na ahadi za Mungu alizowapa mwanadamu mm. kwamba wamtumainiwe Bwana ni kama mlima Sayuni hawatatikisika. Sawa so, so. na, na, na hiyo mnadhani kwamba uh, hakuna sehemu ambapo labda kuna kuna, kuna upungufu ama kuna ombwe ambalo limesababisha watu kuwa na maamuzi kama haya sio? kuna ombwe na ombwe lililopo ni pale ambapo unakuta watu wanatumia akili zao mm. wanategemea mawazo yao wanategemea uwezo wao badala ya kumtegemea Mungu mm. badala ya kushirikisha na kusikiliza sauti ya Roho Mtakatifu inayozungumza nasi kwa ndani sasa kusikiliza sauti ya Roho Mtakatifu Roho Mtakatifu atakuongoza kitu cha kufanya Asao. lakini ukitumia akili zako akili zako za kibinadamu na uwezo wako kibinadamu na maarifa yako mm. kibinadamu na ufahamu wako Sa kibinadamu sawa sawa baba askofu mm sawa sawa baba askofu na nakushukuru sana mtu msikilize uh, she wangu Ahmad she uh, kuna, kuna mapendekezo sasa yalikuwa yametolewa kwamba katika sehemu zetu za ibada eh, ambako tunakwenda kupata ibada na, mafu, na mafundisho ya, ya, ya kiroho kuwe na utaratibu wa viongozi wa dini kuwafuatilia kwa karibu zaidi wa waumini wa wao eh, hasa kuhusiana na afya zao za akili na kuwe pia na, 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 na ukaribu katika kutoa ushauri wa kisaikolojia ikiwezekana kuwe na, na idara kabisa ama kitengo kabisa eh, bali na mtu kupata huduma kama vile kufanyiwa dua na vitu kama hivyo lakini apate huduma hizi za, za, za kisaikolojia ili kuimarisha afya yake ya akili Uh, kwako unaonaje kuhusiana na pendekezo hilo? Naam, kwa kweli na kushukuru sana kaka Gutla. Mm. Ni pendekezo nzuri sana kwa sababu kama ambavyo utakuwa ume, unakumbuka pale mwanzo nilivyosema mm. ni kwamba mwanadamu akikosa mahusiano mazuri baina yake ye na Mungu atajikuta ye hana bahati. Lakini kumbe ye kuwepo tu duniani mm. wana science wanatuambia ni bahati kubwa sana. Kwa hiyo hata atakachukua na kabila lake katika mazingira katika maisha basi bado itakuwa ina mchango mkubwa sana wa kumjenga badala ya kumfanya kuwa ye atoke kwenye mstari. Kwa hiyo mm. na vitengo kama hivi katika 
kila nyumba ya ibada basi maana itatoa ushauri wa karibu hasa wanapobaini vile viashiria kwamba huyu anaelekea kukata tamaa na maisha tunaambiwa kabisa kwamba ukitaka uishi kwa amani katika maisha yako mm. uwe na watu wa aina kubwa tatu mm. leo nitakutajia wawili ndugu yangu good luck ndio mmoja uhakikishe kuna mtu ambaye anakuchukia ili ukitaka upate mafanikio katika maisha yako lazima awepo mtu wa kukuchukia mm. kwa sababu huyu atatengeneza mazingira ya kuhakikisha akili yako inafanya kazi muda wote kutatua changamoto na kuona kwamba naishi vipi ili kusudi kumdhihirishia huyo eh. licha ya chuki yake kwamba na mimi ni sehemu ya mwanadamu ila kwanza <laughs> lakini mtu wa pili ambaye atakufanya wewe uishi kwa amani ifike hatua kwamba yani maisha yako yako vizuri kabisa yeah. lazima uwe na kiongozi wa dini kwa nini yeah. maisha na changamoto nyingi unaweza ukakabiliwa na changamoto nyingi unaweza kufikiria kutaka kujiua kuona kabisa kwamba huna thamani katika maisha mm. lakini kiongozi wa dini anapokuepo anakuambia sikiliza mm. hebu angalia wewe hapo ulipo una miguu kamili una viungo kamili eh. wapo wangapi sasa hivi hospitali wanapambania maisha yao Dio. ili kusudi waendelee kuishi wakati wewe una kila kitu hapo viungo kamili licha mm. kwamba huna fedha huna chochote lakini kumbe una uwezo wa kuhakikisha kwamba unasonga mbele kwa sababu Mungu amekupenda na una bahati kubwa sana ya kukupa viungo kamili. Kwa hiyo kiongozi wa dini kazi yake itakuwa ni kuhakikisha anamrudisha aliyekata tamaa, mm. anayekabiliwa na changamoto kupata matumaini na yule mtu ambaye maisha yake yamevurugika kabisa kumuonesha njia, kumuonesha kabisa kwamba ikiwa mtu ambaye anamiliki tekta licha ya ukubwa na uzito wa tairi lake lilivyo inafika siku lile tairi linachoka linaisha linabadilishwa. Hmm. Lakini kuna ambaye amekuumba wewe na mguu wako, halafu hmm. ukawa na unyayo mwembamba, unyayo wenyewe haijafika mahala ikafika hatua, watu au madaktari wakapendekeza sasa ni muda wa kubadilishwa unyayo wako kwa sababu umeisha. Hmm. Aliyekuumba katika hali hii, huyu ana uwezo mkubwa sana wa kukufikisha katika hatua nzuri He. na kukutatulia changamoto zako zinazokukabili upasi kukata tukati kupasi kukata tamaa kwa sababu maisha yana changamoto na unapokabiliwa na changamoto njia pekee ni kurudi kwa Mungu Mungu ndiye ambaye anaweza kukufanyia kila unalolihitaji kwa sababu hakuna daktari ambaye ana uwezo wa kutengeneza jicho lakini Mungu ameweza kutengeneza jicho na kwa mantiki hiyo utakuta kabisa kwamba kumbe uwezo wa Mungu ni mkubwa kiongozi wa dini anapokuwa na ofisi ya kushughulikia matatizo ya aina hii Ndiyo. atakuwa amefanya jambo kubwa na kuwarudisha waliokata tamaa katika mstari ulionyooka mambo yakaenda vizuri kabisa na pale kama alikuwa hajui ukubwa wa Mungu anaweza akaoneshwa vizuri kwamba Mungu ni mkubwa ambaye ametengeneza dunia na vyote vilivyomo halafu akainua mbingu bila nguzo na mambo mengine yakawa yanapatikana wataalamu wanasema maji ni mchanganyiko wa hydrogen mbili na oxygen lakini haijawahi kutokea hydrogen tunazo oxygen tunazo ukachanganya ukapata maji maana yake nini eh. mungu ana ufundi wa hali ya juu hashindi na changamoto zinazomkabili mwanadamu katika maisha yake kiongozi wa dini akiwa na ofisi ya aina hiyo ataweza kusaidia watu wengi na wanajamii wengi ili kusudi wasiingie katika janga na matatizo ambayo tunafanya kila juhudi kwa sasa za mazetu tuweze kuyaepuka na kuyakataa katika maisha na jamii tulizonazo. Mm. Sheikh Ahmed tungetamani kusikia pia huyo mtu wa tatu kwa sababu umetuambia kuna watu watatu lakini kwa leo utatuambia e, wawili. Sasa tunaanza tuka tukashindwa tuka, tuka kuonana tena siku za hivi e. karibuni shee wangu. Nashukuru sana kaka good luck. Uh, mtu wa tatu ambaye uh, unatakiwa uwe naye katika maisha yako ni mtu ambaye anakuamini na unamuamini sana. Oh. Yanaweza katokea majaribu makubwa sana watu wote wakakutenga, watu wote wakakudhalilisha, watu wote waka, waka lakini mtu ambaye anakuamini, mm. mtu ambaye unamuamini huyu ndiye atabaki kuwa mkongojo wako katika maisha. Naam. Utafika mahatua hata kama unakabiliwa na changamoto fulani hivi, basi unaweza ukaenda kwake kwa sababu ni mtu ambaye unamuamini. Na yeye kwa sababu anakuamini lazima atakuwa anakupenda na anakufanyia mambo mazuri makubwa. Unawezekana baadhi ya wakati pao umehujumiwa. Uko kazini umepata changamoto mbalimbali mbali, lakini kwa sababu tu yeye unamwamini na yeye anakuamini ukaenda kumwambia yale ma, changamoto ulizonazo. Mtu amefukuzwa kazi, anaye mtu wa kumwamini wa kumweleza mambo yake anakwenda anamwambia, "Bwana mimi nina jambo fulani nimenikabili nimefukuzwa kazi." Mm. Yeye kwa sababu unamwamini 
bila shaka atakuwa ni mtu wa kukupa njia na namna ya kuweza kuepukana na changamoto zitakazokukabili katika kipindi ambacho utakuwa na msongo wa mawazo. Sao, Mungu sao. atakujalia uishi kwa amani kabisa na mambo yakae vizuri. Naam. Naam, asante sana kwa ufafanuzi huo. Tutarejea lakini tusikie pia kutoka kwa kwa askofu. Uh, mtazamo wako katika hili hili la kuwa na uh, vitengo hasa katika maeneo ya ibada uh, vya ku deal zaidi na changamoto hizi za afya akili. Ya, yeah, uh, nashukuru. Uh, ni jambo zuri sana kuwa na kitengo cha saikolojia makanisani. Mm. Watu wengi sana wameathirika katika hilo. Na mimi huwa na msemo wangu mmoja nasema kuna utajiri wa maneno na, uta, na umaskini wa akili. Mm. Mtu akiwa maskini wa akili anaweza akalemewa na maisha yake. Mm. Lakini akiwa tajiri wa maneno anaweza akasababisha mtu mwingine kuvunjika kwa amani. Amani inapotoweka ndipo msongo wa mawazo unavyokuja. Eh but nzuri Tanzania tuna chombo kinachoitwa jumuiya ya maliviano na amani mm. na mimi ni mdao wao. Ni mdao. Kwa hiyo eh vyombo vya dini vinapokuwa na chombo vinavyoishi katika hali ya kulea amani ndivyo wanavyozidi kulea maadili mm. tunahitaji sana eh, vijana wetu vijana vijana wenzetu vijana wa Tanzania mimi kabla sija mzee ni kwa kijana mm. kwao ninaelewa wewe ni kijana wa zamani eh, kijana wa zamani <laughs> sio zamani sana bado handsome boy ndio <laughs> <laughs> kwao ninaelewa naelewa matatizo makubwa ya vijana mm. sababu niliwahi kuwa huko na hasa ikipengele cha mahusiano mahusiano mm. na kumbuka siku moja na mm. kizazi hiki kinateswa sana na mahusiano eh, kina, ma, mahusiano mahusiano mm. sio kizazi hiki hata kile cha kwangu cha zamani ah hata nyinyi eh, kumbe mna yeah, hizo changamoto yeah, yeah. mimi nimepata mchumba mm. eh, nimepata mchumba wangu mzuri akatokea mchumba mwingine akasema mimi naona unioe mimi eh. Eh. na unajua nilipomwambia hapana alikwenda kuvamia ndoa ya mtu eh. unafikiri kwa nini alivamia ndoa ya mtu ni kwa sababu alikuwa uh, mawazo yake ilikuwa ni kwa mzee mligo eh. unaona eh uh, angeweza kujua sio Mm. angaza kujua. Tumeona matukio mengi sana yanatesa kutokana na mahusiano. Kanisa kama nilivyosema hapo mwanzoni, mm. lingeweza kuwapata hawa watoto mm. au misikiti wakaanza kupata watu mapema, mm. wakaanza kwa train. Yaani tunachelewa sana. Tumechelewa kwanza hivi siwezi ku, 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 kuanza kukochi wewe saizi mm. wakati baba na mama yako mzazi hakukusogeza mahali pa sahi. Mm. Hai hai uwezi. La, tunajizidi kuwaombea sana. Mm. Nahitaji sana tuwaombee vijana lakini na shauri tena na tena maponyaji ya akili inaanzia mm. kwa utoto sawa sawa utoto pale na naona umesisitiza sana kwenye swala la malezi ulirejea hapo kitabu cha mithali 22 mstari wa sita e, kwamba e, mle mtoto katika nje mpasayo naye hata iacha mpaka atakapokuwa sasa katika swala la malezi wewe unaona changamoto iko wapi hasa malezi ya watoto wanaokuwa katika zama hizi za sasa tena niseme kwamba kwa bahati mbaya na hii niseme tu ni bahati mbaya mm. kadri E, imani nyingi zinavyozidi kuibuka. Mm. Kadri makanisa mengi yanavyozidi kuzaliwa sio tunatengeneza amani. Kwa sababu miujiza mingi inayohubiriwa e, Tanzania au duniani au Afrika ni ile ya njoo upokee. Na kule wazazi hawaendi na watoto tena. Kule kuna mm. mafundisho. Kule ni njoo upokee. Hasa sisi kama kanisa na viongozi wenzetu wa dini zingine tunasisitiza watu wamjue Mungu mm. na sio waje wapokee. Mm. Eh, hasa angalia kama itatokea ameaminishwa kwamba katika maombi utapokea. Mm. Katika maombi utatajirika. Akikosa huyu mtu, mm. akikosa huo na hakika kisaikolojia na athirika sana. Yeah. Atakwe, ataacha kanisa lake la kwanza au ataacha imani yake ya kwanza? Atachukua mafuta kwenye begi, mchanga kwenye begi, chumvi kwenye begi, vile vile tunasema ni akili. Akili imeleta shida. E, ime, kwa amehama kwenye imani yake katika maandiko matakatifu, mm. e, anakwenda kwenye imani ya vitu kiasi kwamba kisaikolojia huyu lazima mbele atakwama tu, mm. anakwama. Kwa tunajaribu kusisitiza kwamba watu wamjue Mungu na wazazi hawa waelekeze sana watoto wao kumjua Mungu mm. na makanisa au misikiti viongozi wa dini wawasi sana wazazi yeah. mzazi m, e, kiongozi wa dini mimi kwangu binafsi ninapoona mzazi anakuja kanisani bila mtoto mm. lazima niulize wanao wako wapi mm. kwa sababu yeye anakizeeka 
tunategemea taifa libebwe na hawa watoto mm. hasa hawa watoto wanapokosa mifumo ya kimadili manaki tunaharibu taifa la Tanzania ndio ndio yes sasa. kwa hiyo eh sasa eh kwa hiyo ni vizuri sana wazazi wazazi wawe, waelekeze watoto wao eh, eh, kwenye imani walizofundishwa walizo mm. na jambo la pili ningeshauri pia maadili mahali yanapopotelea ni mashuleni mm. mashuleni yani mashuleni kule hasa shule za boarding kule ndio kuna uchafu mwingi sana kule hakuna viongozi wa dini wanaingia na kaka wakae kule wafundishe kule hakuna maadili ile ya kiimani kwa hiyo ningeshauri pia viongozi wa dini waelekeze nguvu lakini ukisema hivyo baba skof kwa kwa, 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 kwa kujumuisha eh. Eh, kuna kuna nyingine ambazo zina viongozi hawa ambao wanatoa yes hiyo natambua 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 kuna kuna shule ambazo zinaongozwa na zinasamiwa na dini hmm. zipo unajua ziko shule za Kiislamu ziko shule za Kikristo hizo naelewa huko sina mashaka nako hmm. ziko shule zingine ambazo nadhani hata mliona kipindi fulani waziri mkuu anakemea eh, mwonyoko wa madi uliotokea mashuleni yeah. kwa hiyo utagundua kwamba hivi vitu vipo vipo na mwonyoko wa madi unaanzia pia kule kwenye mashule pia kuna shida kubwa ngeshauri pia viongozi wa dini wajikite kwenye maviuo mm. wajikite kwenye mashule hasa zile shule za boarding mm. tutaweza kuokoa taifa hili la Tanzania sasa yeah. uh, Sylvia ni, ni jambo la saikolojia lakini tumeona <coughs> mamlaka pia i, inaweka matumaini makubwa kwa viongozi wa dini yeah. sisi pia ambao tunawafuata kwenye masuala ya kiroho tuna, tuna, tunaweka matumaini yetu kwao Nadhani ni ipi nafasi yao katika kurejesha hiki ambacho kinaonekana kinapotea. Okay. <coughs> Kwanza nafasi ya vyombo ambavyo ni vya dini mm. ni, ku, ni kufanya mchakato wa kuweka programu zao sawa. Na. Kwa sababu inaonekana ni kama muda ambao ni wa ibada kwa wiki. Mm. Yaani una ratiba zake ambazo ni maalum. Mm. Kwamba labda ratiba ambazo ni za kusoma neno, ratiba za kuhubiri ratiba za kutoa sadaka hivyo. Lakini tuna, tunaweza kuona kwamba tukihudhuria makanisani tunahubiriwa zaidi kuhusiana na historia. Kwamba Biblia inasema nini, maisha ya zamani yalikuwaje, watu wa kwenye vitabu walikuwaje. Lakini hawaturejeshi sasa kwenye maisha ambayo ni ya kawaida. Mm. Na tunakumbuka tu kwamba kuna maneno mengi ambayo yametajwa kwenye maandiko lakini yanayokwenda kusisitizwa ni yale yaliyo na maslahi na kanisa. Mm. Aidha ni wachungaji ama maendeleo ya kanisa kama labda majengo mm. lakini haturudi kwenye maisha binafsi ya watu. Mm. Lakini pia tunaweza kuangalia kwenye baadhi ya makanisa kwa sababu wote sisi ni followers. Mm. Hatuwezi tukajua kwamba tunaemfata ndiye mm. ama si. Mm. Ni mpaka tuishi kwa muda fulani mm. ina maana kwamba huo muda kama ni wa kuangalia tunaupoteza. Mm. Na kama tunaupoteza tunarudi kujiraumu kwamba nilichokifata sijakipata kwa hiyo ninarudi kuanza upya kwa hiyo wao waangalie wasiangalie tu maslahi ya kujenga makanisa mm. maslahi ya kujaza waumini kununua magari ya ya eh, na maslahi ya kusema kwamba mtumishi fulani ni bora kuliko fulani eh, lakini turudi tuangalie haya maisha eh. ya hawa watu ambao tunawaongoza kwa sababu wao wapo kwenye mwavuli wa kujidhatiti wao na Mungu yani wao wanamsaidia Mungu kwa nafasi ya pili alafu waumini ndo tunafata Aha. lakini tukija kugundua wao sio kweli hmm. ina maana kwamba inatupa sisi msongo wa mawazo hmm. na inatupa kujiona kama wajinga tunafata kitu ambacho ha, yani tunafata matumaini ambayo hayapo kwa, kwa, kwa hiyo wao hmm. uwaweke structure vizuri Dio. kuwe na upande ambao ni wa kuelezana kuhusiana na uhalisia wa maisha ya sasa hmm. then tuwe na vipindi ambavyo ni vya kuilejea mm. Biblia na zamani ama maandiko na zamani. Mm. In short tu kwamba kuwe na program ambazo zinamwezesha mwananchi kiuchumi na ikiwa kwenye masuala ya mahusiano wasisubiri mm. mpaka mimi nipeleke jina kwamba nimempata mpenzi wangu mm. nataka nitangaze ndoa unanipa mafundisho ya wiki mbili mm. ambazo kimsingi hazitanisaidia zaidi kuishi kwenye ile ndoa. Mm tuwe na haya mazungumzo ya mahusiano kuanzia huku mm. tusiweke hiyo mipaka kusubiria mpaka watu wapatane mm. tuwafundishe kutafuta uchumi wao kujijenga kiuchumi kuwekeza tusiwaombe mm. tu sadaka kila siku mm. hatujui wanazitoa wapi Kabisa. lakini Kabisa. zinakuja kuwapa frustration mm. tuangalie je hawa watoto ambao wanakuja wanaleta sadaka shilingi hamsini kwa nini hatuwataki waje zaidi mm. tunawataka waje watu wazima zaidi mm. hawa huku tunawaweka wapi 
Mm. Yeah. Lakini nikizungumzia swala la familia pia ni kwamba kwenye familia kuna watoto pia ambao takwimu zipo kwamba watoto wanajiua. Mm. Lakini ni kwa nini wanajiua wakati sio waletaji wa mkate mezani, hawajilipi ada, hawafanyi mm. kitu chochote. Yeye mtoto ana stress gani? Yeye ana stress gani? Kwa hiyo yapo makando kando ambao ni mengi yanamkandamiza mtoto. Mtoto mm. hana muda wa kuamua, hana haki ya kusema kwamba mimi nataka hiki sitaki hiki. Mm -hmm. Kwa hiyo wazazi wanaamua tu kwa ajili ya watoto. Na mtoto anapofikia miaka na mbili, mm. wanakuwa kama surprised kwamba eh, una uwezo wa kujitafutia lakini hujamtengeneza kwa ajili ya kutafuta. Yeah. Una uwezo wa kuchagua imani lakini hujampa kwamba hiki ni hiki, hiki ni kile chagua hiki. Mm. Haujampa huo wakati. Kwa hiyo makuzi ya mtoto yanakuja kuwa sawa. kama mm. kushitukizwa fulani hivi. Mm. Kwa hiyo kila mmoja acheze kwa nafasi yake. Sawa sawa tumalizie mjadala huo sasa kwa ujumla nini kifanyike hasa kwa upande wa uh, imani zetu ili tuweze kuongeza matumaini na ari ya watu kufurahia maisha na kutamani kuishi zaidi sio kujiondoa uhai wao. Na tuanze na skofu uh, kisare kama bado upo alafu tutamalizia na shei wangu Ahmad kule Morogoro. Baba skofu karibu sana. Baba skofu uh, aya. Na mshei wangu Ahmad karibu sana. Na nashukuru sana kaka Bibla wa kupata tena fursa hii ya kuweza kusema chochote kama hitimisho la la, la, la mada yetu leo. Mm. Kwa jumla ni kwamba viongozi wa dini uh, wana haja, wana jukumu la kuhakikisha mafunzo wanayoyatoa yanatekelezwa katika sura ya kumridhisha Mungu. Na kumjenga zaidi mtu kisaikolojia ili kusudi afikie hatua nzuri ya kuweza kuishi kwa matumaini katika maisha yake. Mm. Kwa hiyo kubwa ambalo naweza kusema ambalo naweza kuwasaidia ndugu zetu, vijana wetu na kuwepukana na changamoto hii ambayo imejitokeza sasa ni kwamba sisi viongozi wa dini tunao wajibu wa kuwafundisha na kuwasimamia watu wetu juu ya utekelezaji wa mafundisho ya dini. Kwa sababu mm. mtu anaweza kujifundisha mambo mengi tu lakini shida ilipo ni kutekeleza. Hakuna mtu ambaye hajui thamani ya kutafuta maisha yake. Ndiyo. Lakini kwenye utekelezaji anaona kama vile anajipa ugumu. Kumbe hajui kwamba maisha mazuri hutengenezwa na gharama ambayo utaibeba ya kutumia muda, hmm. ya kupata maumivu, lakini leo vijana wengi wanatamani kupata mafanikio kwa kulala na kuamka. Hmm. Kumbe mafundisho wa dini haya kwa hivyo. Hmm. Ndio maana hata katika kisa maarufu sana ndani ya Uislamu mm. Sayyidina Umar radhiallahu anhu alikuwa anawaona watu wakilala msikitini wamepumzika kila baada ya swala ya Ijumaa mm. akawaambia mtu wa aina yoyote nitakayemuona amekaa msikitini kwa kisingizio kwamba anajiweka karibu na Mungu mafundisho hayo hayapo katika dini hatafuteni tokeni mkatafute maisha mm. maisha bila ya chochote utakuwa huna imani kwenye jambo lolote. Hmm. Kwa hiyo ni ala kuli hali tuseme kabisa kwamba mafundisho ya dini ya lenge zaidi kuwafanya watu waweze kuingia katika utafutaji wa maisha hmm. sababu ndio kila kitu lakini pia wayatekeleze na imani zao ziwe juu mahusiano yao baina yao na Mungu yawe makubwa ili kuepukana na janga hili ambalo natukabili sasa. Hmm. Mashallah shey wangu na kushukuru sana. Na niruhusu nikuite Habibullah eh, kipenzi cha Allah. Asante sana kwa asante uh, sana hayo mazuri ambayo umetupatia. asante uh, sana Sheikh Ahmad Msamaa mhadhiri wa chuo kikuu cha Kiislam cha Morogoro lakini pia uh, ninakushukuru uh, baba askofu uh, Godfrey Songambele Mligo wa kanisa la nyumba ya maarifa Tanzania. Lakini pia shukrani kwake baba askofu Makori Kisare ambaye ni askofu wa Mennonite Tanzania ambaye uh, tulikuwa naye pia kwenye mjadala huu alikadhalika mtaalamu wetu wa masuala ya saikolojia Sylvia Sostenes asante sana na karibu tena wakati mwingine na nyote karibu tena wakati mwingine asante, asante. na natakia pia majukumu mema asante, asante. asante. na tunakamilisha hivyo